أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى كرنا دعنا لمحة كرنيا رحمة كاسيسا يان دن عينايا داري بادا الله سبحانه وتعالى الحمد لله بادا مالام إني كيتا ماسيه لاجي دي بري كإذنان دن كسمحتان أولي الله سبحانه وتعالى انتو سما سما برادا دي سني menikmati sebahagian daripada dua nikmat yang Allah bagi kepada kita iaitu nikmat kelapangan masa dan nikmat kesihatan tubuh badan melalui kedua-dua nikmat tersebutlah Allah campakkan kita di antara rumahnya pada malam ini dan insya Allah kita akan sama-sama membahaskan satu tajuk yang telah ditaklifkan kepada saya iaitu pengkhususan kisah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam menjelang berlakunya hari kiamat terlebih dahulu terima kasih kepada pengerusi majlis ahli-ahli jawatan kuasa surau al-ikhwan taman istana dan seterusnya ahli-ahli koryah di sini baik dari kalangan jemaah muslimah ataupun muslim Semoga pada malam ini dapatan yang kita dapat memberikan sebanyak mungkin input, iktibar dan manfaat untuk kita mendepani tentang suasana-suasana dan fitnah-fitnah yang semakin banyak dan menular berlaku bukan sahaja khasnya di kalangan masyarakat kita tetapi lebih jauh kepada masyarakat Islam secara keseluruhan. Memandangkan perkaitan kepada tajuk tersebut Pada malam ini saya nak membuka majlis kita secara muqaddimahnya Dengan sepotong ayat Al-Quran Yang mana Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Ya ahlal kitab قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو أن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين المائدة آية ينكلم بلاس يا أهل الكتاب وهاي أهل أهل الكتاب di sini satu penegasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada ahli-ahli kitab merujuk kepada orang-orang yang menganut agama Yahudi Orang-orang yang menganut agama Nasrani Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qad ja'akum rasuluna Sesungguhnya telah sampai telah datang kepada kamu utusan kami 
Utusan kami di sini bermaksud merujuk kepada batang tubuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum kasira. Dan kedatangan ini beliau telah memberi keterangan-keterangan secara jelas kepada kamu, mendatangkan bentuk perundangan-perundangan, mendatangkan bentuk hukum hakam mendatangkan bentuk kenyataan-kenyataan tertentu berkaitan dengan agama yang dibawanya iaitu Islam. Mimma kuntum tukhfu naminal kitab. Yang mana kebanyakan daripada yang beliau datangkan ini sememangnya sudah dan pernah perkara yang sama didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua kitab sebelum ini. Merujuk kepada Taurat merujuk kepada Injil tetapi sifat Yahudi sifat Nasrani tuhfu naminal kitab mereka menyembunyikan sebahagian daripada ilmu-ilmu yang mereka miliki yang mereka punyai dan yang mereka pelajari daripada kitab Taurat dan kitab Injil terutama mengenai kedatangan nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya'fu an kasir namun demikian Allah sentiasa mengampunkan dan memaafkan sebahagian besar daripada kesilapan-kesilapan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka sebelum ini ini adalah antara sifat yang Allah sebutkan pada frasa yang pertama lalu disambung qad ja'akum minallah Nurun wa kitabum mubin Sesungguhnya juga telah datang kepada kamu Daripada Allah subhanahu wa ta'ala nu, Nurun Cahaya ni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan kitabum mubin Merujuk kepada kitab suci Al-Quranul Karim Yang mempunyai keterangan-keterangan yang cukup jelas di dalamnya pada peringkat awal kalau kita melihat dan meneliti kepada ayat ini satu penegasan dalam bentuk penceritaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat Islam tentang dua golongan agama yang datang sebelum lahirnya Nabi Muhammad iaitu Yahudi dan Nasrani telah diturunkan kepada mereka kitab Taurat diturunkan kepada mereka kitab Injil tetapi ada sebahagian daripada robai-robai, uh, pedri-pedri ataupun orang-orang keutamaan di dalam agama masing-masing cuba menyembunyikan beberapa perkara yang penting dari sudut fakta-fakta tertentu. Terutamanya tentang nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga menyelewengkan beberapa perundangan-perundangan dan hukum hakam yang tetap yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kedua-dua kitab tersebut. Di sinilah penegasan Allah membuktikan bahawa sememangnya Allah memberi dan membuka jalan kepada kita untuk mengkritik dua kitab tersebut. Bukan hari ini umat Islam yang sebelum kita terdiri daripada kalangan ulama-ulama. Bukan umat Islam yang sebelum kita terdiri daripada cendekiawan-cendekiawan Islam, sejarawan-sejarawan Islam, cerdik pandai Islam yang memulakan perbahasan tentang nak mengkritik isi-isi daripada Taurat dan Injil. Tetapi laluan ini lebih awal dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menerusi ayat ini. Baki lagi, bila merasakan ilmu ini sebagai warisan yang paling utama dan penting kepada ulama-ulama untuk dipersembahkan, untuk menjadi hidangan kepada umat-umat yang terkemudian tentang bentuk-bentuk kesilapan, bentuk-bentuk kesalahan dan penyelewengan yang telah dilakukan terhadap kitab-kitab suci Allah sebelum ini merujuk kepada Taurat dan Injil. Baki lagi antara ulama-ulama yang paling awal membedah tentang ilmu mengkritik kitab-kitab terdahulu yang sekarang berada di tangan-tangan Yahudi dan Nasrani antaranya ialah Imam Ibn Hazim. Antara lain ialah Al-Biruni. 
Antara lain ialah Ibnul Jauzi Antara lain ialah Imam Ar-Razi Antara lain ialah Imam Al-Qarafi Antara lain ialah Imam Al-Ghazali Antara lain ialah Khatib Al-Baghdadi Antara lain Syaikhul Islam Ibn Taymiyah Dan juga Rahmatullah Al-Hind Ini adalah nama-nama yang saya keutarakan Antara nama yang paling gemilang, famous dan popular Dalam mengkritik asas-asas Taurat Dalam mengkritik asas-asas Injil Yang sekarang ini berada di tangan pedri-pedri Dan rahib-rahib sama ada di kalangan Orang-orang yang beragama Yahudi Ataupun beragama Nasrah Nasrani Tetapi kita perlu ingat Bila dia dah menjadi satu kesalahan yang besar Kadang-kadang kesalahan yang kecil mungkin kita boleh tutup Kesalahan yang kecil mungkin kita boleh sembunyikan Tetapi apabila kesalahan ini berlaku kepada suatu kitab yang dianggap otentik Satu kitab yang dianggap terjaga dan terpelihara Lebih-lebih lagi mereka mendakwa kitab ini adalah datangnya wahyu daripada Allah Pasti tidak mungkin wahyu Allah akan berlaku kesalahan dan kesilapan. Atas dasar itulah sarjana-sarjana barat. Walaupun mereka bukan mewakili agama kita Islam, tetapi mereka juga banyak mengkritik nas-nas, teks-teks dan matan yang terkandung di dalam Taurat dan Injil. Antaranya ialah Baruch Spironiza. Baruch Spironiza dia telah membuat kajian tentang kritikan-kritikan asas terhadap teks-teks Taurat dan juga Injil. Ada juga profesor mereka yang bernama Konslo, ada juga yang bernama Hewofield, ada juga yang bernama Kelly. Contoh profesor Kelly, dia telah menemukan banyak kesalahan dalam teks Taurat, dia banyak menemukan kesalahan dalam teks Injil. Terutama yang berkaitan dengan fakta-fakta dan literatur-literatur sejarah dan juga penggunaan uslub-uslub bahasa dalam Taurat dan Injil. Ini diakui sendiri oleh profesor-profesor yang bukan beragama Islam. Macam Spironiza tadi juga menjelaskan perkara yang sama. Saya merasa syak. Saya merasa sangsi bahawa kitab-kitab Taurat dan Injil ini ditulis oleh yang diturunkan kepadanya yang asli Maksudnya kitab-kitab Injil yang empat sebelum ini Didakwa ditulis oleh Al-Hawariyun Sebahagian daripada pengikut-pengikut Nabi Isa Bahkan yang sebenarnya penulis-penulis kitab wahyu Injil yang sebenar Tidak pernah pun bertemu muka Bukan kata dengan Nabi Isa Tetapi malahan lebih jauh Anak murid Nabi Isa pun mereka tak pernah bertemu mana mungkin riwayat ini akan berantai, mana mungkin riwayat ini akan bersambung. Jadi ini menjelaskan bahawa kitab ini ditulis beratus-ratus tahun selepas kewafatan sebenar Nabi Isa AS. Begitu juga beberapa pandangan lain yang paling kontroversi pada dimensi kita ini, dua orang tokoh. Yang pertama ialah Profesor. G. William Srogi dan yang kedua bishop mereka sendiri Kenneth Great Kenneth Great dengan Profesor G. William Srogi telah mengemukakan banyak berlakunya penyelewengan-penyelewengan pemansuhan-pemansuhan pelupusan-pelupusan penghilangan demi penghilangan beberapa teks asal yang terkandung di dalam matannya yang sebenar Walaupun pengakuan ini dibuat oleh Bishop Kenneth Craig Seorang ulama Kristian yang besar Yang dihormati dalam agama mereka sendiri Tetapi tidak menghilangkan Kekuasaan dia sebagai seorang predri yang besar Tetapi akibat daripada kenyataan tersebut Seluruh gereja-gereja Kristian di seluruh dunia Mula memulaukan beliau Dengan mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya Begitu juga berlaku kepada ulama silam Kristian William Tyndale William Tyndale ini adalah ulama silam yang paling terkemuka dalam agama Kristian Dialah orang yang menjadi pemula kepada proses penterjemahan 
Sebab yang nak diterjemahkan sekarang ni Asalnya daripada bahasa Greek Daripada bahasa Yunani kuno Tek matan asal Tiba-tiba nak melakukan penterjemahan Dilakukan oleh William Tindal Ulama Kristian Silam Dan hari ini penterjemahan tersebutlah Jadi tapak, jadi paksi, jadi base Kepada pembinaan Injil RSW Dan Injil A. SW. Pernah dengar dah RSW? Revised Standard Version ASW American Standard Version. Baik. Tak faham pun buat-buat buat-buat faham. Kita nak bagi jelas. Sebab tu saya bagi terperinci nak suruh faham sungguh apa yang sedang kita lalui sekarang. Baik, inilah sebenarnya apa yang berlaku terhadap nas-nas di dalam Matan teks asal kitab Injil Kenapa mukaddimah malam ni kita perlu datangkan perkara-perkara demikian Sebab bila kita nak membahaskan tentang Nabi Isa Kita perlu tahu dan ingat satu benda Bukan hanya pemeluk agama Islam saja yang sedang menunggu turunnya Nabi Isa Jangan kita ingat orang Islam saja yang tunggu Nabi Isa ni nak turun di akhir zaman bantu agama tetapi orang-orang Kristian juga menunggu hal dan perkara yang sama. Mereka juga nak tunggu Nabi Isa yang mereka anggap sebagai Jesus anak Tuhan tu turun. Jadi otomatik kita perlu cari satu persamaan ataupun suatu benda yang berbeza di antara bentuk pegangan akidah dia berkenaan dengan Isa dan bentuk pegangan akidah kita dengan Isa. Sekarang secara muqaddimah kita telah melalui bahawa Allah telah memecahkan benteng kesesatan mereka bahawa mereka telah banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan terhadap kitab-kitab Allah sebelum ini. Jadi kita bergerak kepada skop ataupun plot yang kedua. Sekarang sebelum kita membicarakan nas-nas dan dalil-dalil yang kita akan ambil dan kutip mungkin daripada kitab-kitab mereka sendiri. Perkara pertama yang kita perlu sedar bagaimanakah pegangan dan akidah kita yang sebenar dengan kitab-kitab Allah sebelum ini di samping Al-Quran. Sebab antara rukun iman kita percaya kepada ki? kitab. Percaya kepada kitab merangkungi empat kitab. Taurat, Nabi, Musa, Zabur, Nabi, Da. Daud, Injil Nabi Isa dan Al-Quran Nabi Muhammad Hari ini Kita orang Islam Beriman, percaya Meyakini dan mengakidahi Empat kitab tersebut Sememangnya pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi dan utusan-utusan Yang namanya baru kita sebutkan Sebentar tadi Baki lagi kami Hari ini orang-orang Islam Juga berkeyakinan Dan berakidah bahawa tiga kitab sebelum ini sudah banyak dirosakkan Sudah banyak diselewengkan Sudah banyak berlaku pelupusan Sudah banyak berlaku pemansuhan di tangan Pedri-pedri dan robai-robai dari kedua-dua agama tadi Hanya satu kitab saja yang kekal terjaga Sampai hari kiamat iaitu Al-Quranul Karim Sebagaimana dikeutarakan oleh Salah seorang ulama mereka Sir William Moore Dan aku yakin Dan aku bercakap atas dasar Kesedaran diri dalam keadaan Sioman bahawa tidak ada Satu kitab ataupun buku Yang paling terjaga dan terpelihara Sejak dahulu Sampai hari kiamat kecuali Al-Quran Dia tak sebut Injil dia dia sebut Al-Quran yang paling terjaga. Baki lagi bagaimana kita nak menghadapi tiga kitab sebelum ini. Apa yang kita perlu buat ialah kami orang-orang Islam percaya dan yakin bahawa pernah wujud satu kitab yang diturunkan Allah yang bernama Taw Taurat. Dan kami juga percaya bahawa Taurat ini dahulu pernah diturunkan kepada salah seorang Nabi dan Rasulnya yang bernama Mu Musa Melalui perantaraan Jibril alaihissalam. 
Dan tetapi kami tidak beriman Kami tidak percaya Kami tidak yakin bahawa kitab Taurat yang berada di tangan-tangan pedri-pedri Dan umat-umat Yahudi sekarang adalah Taurat yang sebenar Sebagaimana yang pernah turun pada Nabi Musa terdahulu kami hanya percaya kitab Taurat tu wujud suatu ketika dulu Allah pernah turunkan kitab ni pada Nabi Musa. Hatu kami yakin kami percaya. Tetapi kalau orang Yahudi bangun hari ni angkat Taurat dia dan claim inilah Taurat yang asal dan asli, kami tak percaya, kami tak beriman dengan Taurat yang ada pada tangan kamu pada hari ini. Kerana bila kita buka kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tu ada lima buah kitab Taurat tu satu, dalam tu ada lima buah kitab Pertama dia sebut The Book of Genesis Kitab Penciptaan Yang kedua The Book of Exodus Kitab Penghijrahan Kisah Nabi Musa berhijrah Pembelahan Laut Merah meninggalkan bumi Mesir pi ke Semenanjung Sinai Kitab ketiga ialah The Book of Leviticus Iaitu kisah Bani Lewi Sebahagian daripada anak-anak Nabi ya Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub tu ada nama Levi dalam 12 orang tu. Yang keempat ialah The Book of Numbers, kitab bilangan. Menceritakan peristiwa Nabi Musa dan Nabi Harun bilang jumlah umat Bani Israel yang terselamat daripada penyeberangan Laut Merah tu. Ada berapa ratus ribu jumlah. Ni kes Uh, pembilangan Yang kelima ialah The Book of Deuteronomy Iaitu kitab penggandaan Berupa amalan-amalan tertentu Ibadat-ibadat tertentu Dan beberapa ritual di dalam agama Yahu, Yahudi Hari ini kalau kita buka Taurat Yang kita panggil The Old Test The Old Testament Lima itulah yang ada Lima buah kitab tu. Tetapi bagaimana ada yang terlebih sejarah Nabi-Nabi Bagaimana ada yang terlebih sejarah-sejarah dan literature-literature Legenda-legenda agung di dalam agama Yahudi Bani Israel Baik, nak bagi mudah faham Sebenarnya, kitab sebenar bagi orang Yahudi dinamakan Tanakh 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 tu, bawah tu ada tiga Taurat Nevi'im dan Ketuvim Oh, pening lagi Ustaz Tak apalah, buat-buat pening Taurat, Nevi'im, Ketuvim Dari Taurat ambil pangkal Nevi'im, Ketuvim tu Terhasilnya perkataan ta, Tanah tadi Taurat tu hak lima tadilah Kalau Nevi'im tu kisah Nabi-Nabi Hak selepas kematian dan kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun Cerita start zaman Nabi Yusha' Campur dua orang lagi Campur zaman raja-raja merintah Campur zaman hakim-hakim dia memerintah Masuk Nabi Sulaiman Masuk Nabi Daud tu ha, Itu bawah sejarah Nabi-Nabi Lepas tu yang Ketuvim tu Cerita pasal sejarah dan literature mereka Bersama legenda-legenda Yang pernah hidup masa hayat dan zaman mereka ha, Itu dinamakan Tanakh Ni dipanggil Undang-undang bertulis Maksudnya kitab tadi digezek dan ditulis. Tapi orang Yahudi juga percaya satu lagi undang-undang oral, undang-undang lisan. Yang ni dinamakan kitab Tal Talmud. Pernah dengar kitab Talmud? Kitab Talmud undang-undang lisan. Talmud terbahagi kepada dua. Satu dia panggil Mishnah, satu dia panggil Gemara. Mishnah dan Gemara ada dua bentuk pula Satu Hakkalah, satu Agadah Lagi pening Hakkalah lebih kepada keagamaan Hakkadah lebih kepada ritual-ritual tertentu Pentafsiran bagi Tanah Pentafsiran bagi Talmud Nama dia Midrash pula Cukup berhenti lu sekat tu lah Baik, inilah komponen-komponen hak ada Tapi hak ni kita nak percaya tak? Tu Taurat hak pernah turun pada Nabi Musa? No, sorry kami tak percaya hak ni hak ada di tangan kamu sekarang. Jadi kami juga percaya bahawa kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel dahulu juga adalah wahyu-wahyu Allah. 
Kami percaya hak Nabi Musa cakap dekat Bani Israel dulu sebahagiannya adalah wahyu Allah. Tetapi hari ini kami tak percaya yang menjadi penulis dan pengarang kepada Genesis, yang menjadi penulis dan pengarang kepada Exodus, penulis kepada Deuteronomy, penulis kepada Number, penulis kepada Leviticus bukannya Nabi I. Ah bukannya Nabi Mu, bukannya Nabi Musa. Hak tu hang sendiri yang karang, hak tu hang sendiri yang buat. Itu sikap kita orang Islam terhadap Taurat. Begitu juga dengan kitab Nabi Daud, Zabur. Kita percaya wujudnya kitab yang nama Zabur yang pernah turun pada hayat dan kehidupan Nabi Daud. Tetapi kami tak percaya Zabur ataupun nama lain dia Mazamir ataupun Mazmur atau bahasa Inggeris disebut Psalm. P-S-A-L-M. Kami tak percaya haduk tangan kamu tu adalah ada kaitan dengan Nabi Nabi Daud Bahkan siapakah sebenarnya yang menulis pun Identiti dia kita tak boleh kenal pasti Bukan orang Islam seperti kami yang meragui Zabur tersebut Tetapi hakikatnya orang-orang Kristian pun tak mampu nak dakwa Mengesahkan dan mengaitkan Kitab Sam Mazmir Mazamur itu adalah ditulis oleh Nabi Nabi Daud Begitu juga dengan sikap kami terhadap kitab terakhir sebelum Al-Quran iaitu Injil. Kami juga percaya Injil itu wujud salah satu wahyu yang diturunkan pada zaman Nabi Isa. Kami beriman dengan Injil tu, tapi kami tak beriman dengan Injil sekarang yang nama dia Gospel. Dia sebut Gospel. Apa maksud Gospel? Berita gembira. Berita gembira Gospel ni maksud dia. According to gospel, according to gospel, berita gembira. Dia tak guna pun penterjemahan kepada Injil. Sebab dia tahu bahawa hakikat Injil yang sebenar ditulis 300 tahun selepas kewafatan Nabi Isa AS. Bila keluar Injil yang empat tu, Injil Matthew, Injil Mark, Injil Luke dan Injil John, bila keluar? Selepas persidangan Nisya 325 Masihi Kalau lah kita ambil lah bodoh-bodoh satu Masihi itu lahir Nabi Isa Kitab tu keluar 325 tahun lepas Nabi Isa meninggal 325 ni bukan kata penulis tu sempat suar muka dengan Nabi Isa Dengan anak murid pun tak ada 300 tahun ni banyak generasi dah berlapis di situ Sebab itulah dalam kitab banyak sebut The According of Gospel Berita Gembira. Dia tak berani nak sebut Injil pun. Antara contoh ialah kita boleh kemukakan. Kalau di rumah masing-masing atau dalam aplikasi telefon ada buku ataupun kitab yang bernama Injil, anda boleh rujuk. Buka Injil Matthew Fasal ke-9 Ayat 35. Injil Matthew fasa ke-9 ayat 35. Apa maksud terjemahan ayat dia? Dan Jesus mula berjalan mengelilingi seluruh bandar dan kampung mengajarkan serta menumpukan penyampaian berita gembira. Sebenarnya berita gembira tu ayat-ayat Allah tapi sebab depa terjemah gospel tu jadi berita gembira dari kerajaan langit. Dan Yesus berjalan mengelilingi seluruh bandar dan kampung Mengajarkan dan menumpukan seluruh penyampaian Berita gembira dari kerajaan langit Ayat ni merujuk kepada Nabi Isa menyampaikan Injil Tetapi sebab dah penulis dia dah terlewat Tak zaman yang besar Dia, dia rungkum tadi Gospel dengan berita gembira Satu contoh Buka Injil Mark Fasal pertama ayat 14 dan setelah Nabi Yahya ditangkap dan dipenjara Maka Yesus berjalan menuju Galilee Tahu Galilee? Tasik yang ada danau Tawariah sekarang tu Hak nak mengering tu Hak zaman dajak nak keluar tu Hadis Nabi Liju ke Galilee untuk menyampaikan berita gembira dari kerajaan Allah Lebih kurang sama Kan Nabi Yahya tertangkap sebab isu fitnah dia mengeluarkan kenyataan kepada Maharaja Rom yang memerintah Palestin pada waktu itu tak boleh seseorang mengahwini anak tiri sendiri. Raja tu anak tiri dia cantik, dia nak kahwin dengan anak tiri dia. 
Jadi sebab ada niat tu Nabi Zakaria dengan anak dia Nabi Yahya pi bagi nasihat tak boleh dalam hukum agama kita tak boleh. Jadi sebab nak marah dia nak bunuh dua-dua tu. Nabi Zakaria sempat lari. Nabi Yahya tak dan lari tapi tertangkap. Akibatnya dia dipancung kepala. Nabi Zakaria lari bersembunyi di sebuah kebun. Tapi tak tahu nak lari ke mana. Tiba-tiba dengan mukjizat daripada Allah ada satu pokok besar terbelah, terbuka dua, dia masuk dalam pokok, pokok tu tangkuk balik. Dia duduk dalam pokok. Mari tentera-tentera Rom cari, eh mana ni tak ada ni tapi rasa tak ada tak ada jalan lain dah, celah lain dah. Mesti duduk dalam kebun ni juga. Mengingatkan ada juga di antara mereka yang punya keinsafan diri, dia ni Nabi Allah, dia ni Rasul Allah. Mungkin dia ada mukjizat hebat, tapi tak ada lain dah agak-agak. Kalau duduk pun dalam pokok ni saja. Akibatnya mereka gergaji setiap batang pokok. Secara kecil-kecil. Dah tuan duduk dalam tu, apa jadi? Mati jugalah Nabi Zakaria, digergaji. Jadi mati dua orang Nabi. Zakaria mati, Yahya mati. Itu ha, kisah yang kita nak terkait. Ha, jadi lepas pada tertangkap, dia menuju ke kawasan yang nama Galilei, menyampaikan berita gembira ni dari kerajaan langit, dari Allah lah, wahyu tu. Itu ha, satu contoh nak kaitkan dengan gospel berita gembira, tidak dirujuk kepada pemaknaan Injil Allah. Dan kita boleh tengok lagi kekeliruan-kekeliruan yang lain. Contoh bab kedatangan nubuah Nabi Muhammad. Buka dalam Injil John pasal 14 ayat 16. Di dalam tu sebut perkataan Yesus, aku akan berdoa dan memohon kepada Tuhan Bapa agar mengutuskan seorang penenang yang lain kepada kamu agar dia dapat membimbing kamu selamanya. Injil John pasal 14 ayat 16. Seolah-olah Yesus berdoa dan nak minta pada Allah Tuhan Bapa agar mengutuskan kepada kamu penenang yang lain. Penenang tu asal kataan tenang lah. Sebab apa? Sebab bahasa Inggeris, baik RSW, Revised Standard Version, ASW, American Standard Version, ataupun AV, Authorized Version, ataupun versi King James sendiri pun menterjemahkan penenang dengan The Comforter. Comforter bahasa Inggeris memanglah penenang. Tapi kalau rujuk sebelum diterjemah dalam bahasa Greek Yunani kuno kita akan jumpa kalimah hak dia letak comforter tu parchalete. Parchalete dalam bahasa Greek Yunani kuno bermaksud yang terpuji. Siapa agak-agak yang terpuji ni? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nak melindungi juga, nak menafikan parca letih tu Nabi Muhammad Dalam version Arab dicetak di Beirut, Lubnan Darul Kitab Muqaddas Dia mengemukakan makna bagi The Comforter tadi dalam bahasa Arab Mu'izun Iaitu yang dicintai Nak lari juga, nak menafikan juga yang parca letih tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil John pasal 14 ayat 16. Begitu juga tentang kelahiran yang bukan makhluk, pelik. Benda tu lahir tapi bukan makhluk. Rujuk juga Injil yang sama Injil John pasal ketiga ayat ke-16. Injil John pasal 3 ayat 16. Dan Jesus dia adalah seorang anak yang dilahirkan daripada Tuhan bapa yang tunggal tetapi dia dilahirkan bukan makhluk ai pelik Yesus tu dia cerita anak yang lahir daripada Tuhan bapa yang tunggal tetapi yang dilahirkan itu bukan makhluk Rujuk Injil John pasal 3 ayat 16 Hak ni yang jadi pening ni tetapi bila kita tengok terjemahan dalam RSV, Revised Standard Version Di Inggeris, di Eropah Mereka meletakkan yang bukan makhluk sebagai His only begotten son His only begotten son Tetapi dalam versi Arab Lubnan Dia mendatangkan yang dilahirkan itu makhluk kepada Allah 
Jadi bila makhluk kepada Allah, versi terjemahan dia akan bertukar the begotten son of the father. Jadi satu kata bukan makhluk, satu kata makhluk. Hak mana betul? Ini hakikat Nabi Isa ni. Hakikat Nabi Isa makhluk ke bukan makhluk? Kalau nak kata dia tu makhluk, dia pun sama macam kita manusia biasa, cuma darjat dan kedudukan dia Nabi dan Rasul. Tapi kalau nak kata bukan makhluk, maksudnya mereka nak merujuk dia tu anak tu anak Tuhan. Tetapi khilaf ni berlaku dalam kitab dan penerjemahan dia sendiri. Jadi ulama-ulama dia pun peling saling berkhilaf, saling tak sama pendapat dalam isu penerjemahan. Tetapi inilah yang menjadi punca sebenar tarikan kepada ayat ni nak mengatakan bahawa Allah itu mempunyai ah, anak tu saja. Ayat ni nak kata Allah mempunyai anak. Rujuk dengan Al-Quran kita, buka surah Maryam 88 sampai ayat 92. Apa Allah kata? Dan sesungguhnya mereka mengatakan kepada Tuhan Ar-Rahman bahawa Allah itu mempunyai anak. Ni Quran cerita, ayat Allah sendiri. Mereka kata, aku ni Allah mempunyai anak. Dan amat besarlah kemungkaran yang telah mereka lakukan sampai hampir langit itu pecah bumi itu terbelah dan gunung ganang runtuh dengan ucapan tadi ada satu kaum ada satu puak yang kata Allah ada anak Allah gambarkan betapa besarnya kemungkaran yang mereka buat sampai Allah gambarkan nak pecah langit-langit Nak runtuh langit-langit, nak pecah, nak terbelah bumi. Nak runtuh gunung ganang sebab ucapan Allah ada anak. Dan itulah yang mereka sifati terhadap Allah yang bersifat pengasih. Bahawa dia mempunyai anak. Maryam 88-92. Tengok. tu bab nak kata Allah punya anak. Sebab kita cerita pasal siapa malam ni? Pasal Nabi Isa. Satu lagi paksi indoktrin tentang akidah dia matematik ala Kristian Tri Trinity Trinity boleh buka kitab Injil John 1 tadi John saja dia ada John 2 John 3 rokok John tak ada lah <laughs> John 1 fasal 5 ayat yang ketujuh John 1 fasal 5 ayat yang ketujuh dan mereka semua telah melihat mereka bertiga. Mereka semua telah melihat mereka bertiga. Merujuk kepada Tuhan Bapa kalimahnya iaitu Nabi Isa dan Ruhul Kudus. Bertiga di ataslah langit. Dan ketiga-tiga mereka itu adalah sah satu. Ini nak mengaitkan dengan akidah Trinity. Dan mereka tu merujuk kepada orang-orang Yahudi Mereka nampak Nampak apa? Nampak mereka bertiga Oh nampak gambaran paparan di langit Tuhan bapa, kalimah dia Nabi Isa Dan Ruhul Kudus Tapi mereka ketiga-tiga tu adalah Satu Cuma kita perlu ingat Ini kitab Injil John 1 pasal 5 ayat 7 Yang ada ayat ini cuma Bible AV Outer Rise version saja Auto revise version saja Tapi bila kita rujuk RSV Revise standard version Ayat ni dah dibuang Hari ni buka Sebab Segala Paksi Segala base Nak buat Kitab-kitab Injil yang 1500 jenis tu Bukan berpandukan kepada ASV bukan berpandu King James bukan berpandu kepada AV tapi berpandu kepada RSV tetapi yang ada ayat ni cuma dalam auto revised version dalam revised standard version tak ada dibuang dah tapi sebab ni base dia pasal apa depa buang ayat ni patut ayat ni lah paling dibanyakkan untuk mengekalkan doktrin Trinity Jawapan kita masih kabur kenapa mereka membuang ayat ini tetapi berterima kasihlah kepada pengolah dan penterjemah RSW sebab anda sendiri yang dah bu 
buang ayat ni daripada kitab Injil anda pening ke tak pening setakat ni bukan pening faham ni tengok pemahaman agama depo pening sa isa makhluk tak makhluk trinity baik kita tengok satu lagi tempat sebagai contoh tentang masalah ekskensi tahu dak ekskensi ni apa masalah isa naik ke isa naik ke langit Masalah Isa naik ke langit Sebelum tu, bila kita tengok hal Trinity tadi Teringat saya dalam surah An-Nisa ayat 171 Siapa yang hafal Quran sini ayat 171 Wala takulu salah Salasah Intahu khairan lakum Innamallahu ilahun wa Wahid subhanahu An yakuna lahu waladullah wala takulu salasah jangan kamu kata tiga-tiga ni bab-bab trinity tentang Allah ada tuhan bapa ada tuhan anak ada ruhul kudus intahu sekiranya kamu berhenti bersembang berhenti bercakap berhenti membicarakan soal ini khairul lakum tu lebih baik bagi kamu jangan duk pandai-pandai nak campur aduk tentang isu ni dalam akidah dalam agama kamu berhenti cakap hal ni Kamu berhenti sembang hal ni Jangan masuk campur hal ni Tu lebih baik bagi kamu Innamallah ilahun wahid Sesungguhnya Allah itu Allah yang satu Allah yang tunggal Allah yang esa Subhanahu maha suci Allah Yang bahawa Allah ini Ayyakuna lahu waladullah Bahawa Allah mempunyai anak Baik, bila kita sebut masalah Eskensi sebagai contoh Masalah Isa naik ke langit. Dalam kitab Taurat, campur dengan, dalam tanah tadi, campur Taurat, campur Nevi'in, campur Ketowin, dia ada 24 kitab. Tetapi dalam perjanjian baru yang kita namakan New Testament, dia cuma ada 17 kitab. Walaupun 17 kitab beratuh dalam tu ayat, beribu dalam tu ayat, tapi cuma dua ayat saja hak cerita pasal Nabi Isa naik ke langit. Satu dalam Injil Mark Fasa 16 ayat 19 Yang kedua Injil Luke Fasa ke-24 ayat ke-51 Baik Apa kata Injil Mark Fasa 16 ayat 19 Dan sesungguhnya Ketika Tuhan selesai berbicara dengan mereka Ni merujuk kepada mereka berfikiran Nabi Isa ni mereka salib kemudian dikuburkan mereka yakin hari ketiga Nabi Isa bangkit hidup kembali tu. Ha ni peristiwa lepas Nabi Isa bangkit kembali sebelum dia naik dia berjumpa dengan pengikut-pengikut dia. Ha ni kisah dia jumpa ni. Dalam Injil Mat fasa 16 ayat 19 dan ketika Tuhan merujuk kepada Nabi Isa selesai bercakap dengan mereka dia pun naik ke langit dan duduk bersebelahan di sisi kanan Tuhan bapa. Ha lah ni seolah-olah bagi dia Nabi Isa naik duduk di kanan Tuhan. Tunggu nak turun saja. Allah kata turun turun. Ha tu keyakinan dia dalam mak. Manakala dalam Luke pasal 24 ayat 51. Dan apabila Tuhan memberkati mereka, bila Nabi Isa bercakap memberkati mereka dan dia mula menjauhkan diri dan kemudian dia mula menuju naik ke lah ke langit. Dua ayat ni saja dalam 17 kitab daripada empat kitab besar tu ni je masalah eskensi tentang Nabi Isa. Tetapi apa pun bila ayat ni ada, walaupun hatta Quran sekalipun satu ayat, kita kena beriman, kita kena yakin, nampak di sini walaupun dua ayat, mereka percaya bahawa Nabi Isa ni seolah-olah dibunuh, disalib, hari yang ketiga hidup balik dan sekarang ni Allah naikkan dia. Yang ni samalah dengan kita. Duduk di sisi Allah sekarang dalam syurga dia sampai masa dia akan turun. Dia pun tunggu, kita pun tunggu. Dia tunggu, kita pun tunggu ha, tu. Jelas dah sini? Okey, baik Bila kita dah jelas Tentang isi-isi Kitab tersebut, percanggahan demi percanggahan Itulah keimanan Itulah akidah, itulah kefahaman Itulah keyakinan sebenar Tentang Nabi Isa Bagi akidah orang-orang Kristian 
Berbeza dengan kita orang-orang is orang-orang Islam lain. Orang-orang Islam Nabi Isa ni macam mana? Nabi Isa dibunuh disalib ke naik terus? Kita percaya lagu mana? Dia percaya ditangkap, dibunuh disalib tu sekali lah mati dibunuh. Kemudian hidup hari yang ketiga naik balik. Kita dan tangkap ke tak dan tangkap? Tak dan tangkap kan? Cuma Allah menyerupakan pengkhianat Yahuza tu jadi rupa sama macam rupa Nabi Isa. Allah angkat dia. Di mana Allah sebut pasal ni? Buka dalam surah An-Nisa 157-158. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama Rasulullah. Tapi dia kata apa? tidak dibunuhkan wala qataluhu wala salabuhu walakin syubbiha syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a az-zan wala qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilaih inna Allah wa kana Allah azizan haki hakima an-nisa 157 158 wa qaulihim dan mereka berkata inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam sesungguhnya kami telah bunuh al masih gelaran bagi Nabi Isa anak kepada Maryam ni kami dah bunuh tu kenyataan daripada Orang-orang Kristian Dan itu jugalah anggapan Maharaja Rum dan orang-orang Yahudi Yang bersekongkol Dalam konspirasi nak membunuh Nabi Isa Tetapi Apa kenyataan Allah Tidak sesekali kamu membunuh Nabi Isa Tidak sesekali kamu menyalibnya Walakin syubihalahum tetapi kamu ini keliru Kamu ini jadi samar-samar Tentang hakikat sebenar Siapa orang yang kamu bunuh tu Dianya dirupakan Disamakan wajahnya Sama seperti Nabi Isa Wa innal ladhina ikhtalafu fihi Dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf Berbeza pendapat padanya pada kejadian membunuh dan menyalib Nabi Isa tu lafi syakin min. Mereka itu hanya syak wasangka saja. Mereka pun duk main agak-agak, duk main syak saja. Ma lahum bihi min ilm illa attiba' az-zan. Sesungguhnya mereka tak mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang hal sebenar yang berlaku kecuali ittiba' az-zan. Hanya mengikut sangkaan-sangkaan agak-agak saja. Wa ma qataluhu yakina dan dia tidak membunuh Nabi Isa secara tetap yakin dan pasti pun. Hakikat sebenar siapa di situ? Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah sebenarnya telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima. Azizan yang maha berkuasa, hakima yang maha bijaksana. Betul tak penggunaan kedua-dua nama Allah dalam situasi kisah ni? Satu bijak, satu berkuasa. Memang Allah berkuasa kalau nak menaikkan Nabi Isa dan Allah bijak dalam perancangan dia sampai Yahudi, sampai Maharaja Rom, sampai orang Kristian terti tertipu dan bermain dengan prasangka dan agakkan masing-masing. Mereka pun rasa tak yakin hak sebenarnya siapa yang mereka bunuh. Okey, faham? Baik. Sekarang kita tengok. Bila mereka menyangka, mereka menyalib dan membunuh Nabi Isa, kemudian Nabi Isa dikuburkan. Pada hari yang ketiga, sebelum masuk hari ketiga, Nabi Isa ditangkap pada malam Jumaat tengah malam. Kalau hari ni Khamis, malam ni malam Jumaat tengah malam Nabi Isa kena tangkap. Esok waktu petang Jumaat dia di disalib dan mati terbunuh. 
Sebab itu dalam istilah agama Kristian Dia ada hari yang disebut Good Friday Good Friday Memperingati hari penyaliban Nabi Isa AS Seolah-olah bagi dia pasal apa? Good Friday Seolah-olah Isa mewakili anak Tuhan Menjadi penebusan dosa kepada seluruh umat manusia Tidak ada dosa warisan dalam sistem akidah dan agama kita Siapa buat dosa? Dia tanggung Hang buat dosa? Hang tanggung Masalah bila kita fikir secara logik Amalan penghapusan dosa ni masih berlaku atau tidak sampai hari ni Turun temurun kepada pedri-pedri mereka Seolah-olah roh Al-Qudus, roh Isa tadi yang bentuk anak Allah tu Turun pada pedri-pedri dan ulama besar dia untuk mempunyai kuasa yang sama Sebab tu pedri dia bila kita pi mengaku dosa, dia boleh tak ampun dosa? Boleh, dia sendiri berdosa siapa nak ampun? Kadang-kadang ada pedri hak pening dia masuk Islam Sebab apa dia pening? Mula-mula mari perempuan hak kena rompak Father, saya kena rompak hari ni Bersabarlah anakku, adalah hikmah-hikmah Tuhan bagi Lepas tu mari perompak pula Hari ni aku telah buat satu dosa, merompak seorang wanita Kamu bertaubatlah, moga Allah ampunkan dosa kamu Hani pun cakap lagu ni, Hani pun cakap lagu ni Bila kes nak selesai? Bila kes nak selesai? Hakikatnya, kalaulah mereka berupaya mempunyai kuasa mengampunkan dosa Logik atau tak logik Perlu lagi penjara dalam dunia hari ini Buat apa lagi penjara? Orang jahat, pedri yang pun dosa, tak ada dosa Orang bunuh orang, pedri yang pun dosa, tak ada dosa Orang berzina, pedri yang pun dosa, tak ada dosa Penjara nak buat apa? Hakikatnya di negara-negara yang mengamalkan agama Kristian ada penjara ke tak? Hmm, hang sendiri pun ada penjara. Hang pun tak mampu nak kekang bila terlampau banyak kebejatan dosa-dosa dan maksiat. Tak ada dosa warisan. Kalaulah Nabi Adam pernah melakukan dosa, dia dah menerima. Apa yang ditentukan oleh Allah dan dia bertaubat, Allah dah ampun dosa dia. Tak ada dosa tu sampai kepada mengalir kepada keturunan dia dan perlu ditebus oleh seorang nabi yang bernama Isa. Dan hari ketiga dia hidup itulah dinamakan dalam agama Kristian Easter Day. Dah dengar Easter Day? Bukan Cherry Easter. Ada kereta Cherry Easter cuma nak cakap ejaan tu sama. Ha Easter Day. Lepas tu baru dia naik atas. Baru dia naik atas. Kita ni dalam keyakinan kita bahawa yang berkhianat tu salah seorang daripada pengikut dia yang dua belah. Dalam Al-Quran, pengikut dia disebut sebagai Al-Hawa, Al-Hawariyun. Tak ada pernah diberikan tagline nama semegini indah dan sempurna kepada mana-mana pengikut Nabi dan utusan yang lain. Nabi Adam ada pengikut, Nabi Ibrahim ada pengikut, Soleh ada pengikut. Tetapi ada satu nama khusus Allah hanya beri kepada pengikut Nabi Isa dengan gelaran Al-Hawariyun. Kalau bahasa Melayu, pendamping yang tulus. Kalau bahasa Inggeris, sincer companion. Senanglah. Baik. Siapakah dua belas sebenar pengikut Nabi Isa yang dikelaskan sebagai Al-Hawariyun? Dua belas orang, kenal ke tak? Nak kenal ke tak? Okey Yang pertama Nama dia ialah Peter Ataupun disebut Petros Petros atau Peter Sekarang ni kalau kita pi di Watikan City Dia ada satu jalan Depan pejabat uh, Pok paling besar St. Peter Basilica ha, Jalan tu nama St. Peter Basilica dan depan tu ada tiang obelix yang tinggi. Tahu tiang obelix? Tiang yang tinggi saja-saja, tak ada bendera, tak ada apa. Tu dipanggil tiang obelix. Ha, depan dia tu ada jalan St. Peter Basilica. St. Peter nah yang didakwa membawa apa? The keys of kingdom of heaven. Kunci syurga yang sebenar. Kunci syurga yang sebenar yang dilindungi daripada pengetahuan orang-orang Kristian ialah dua kalimah syahadah tu yang sebenar. 
the keys of kingdom of heaven ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Peter ataupun Petros ataupun disebut sebagai Petros bar Yohanan ataupun Simon bar Yohanan nama betul dia Simon tapi orang kemudian panggil Peter atau Petros Simon bar Yohanan merujuk kepada orang yang sama yang kedua Al Hawariu nama dia James Oh, Mak Saleh dia letak nama James James atau juga disebut Yohannes James atau Yohannes di sini bukan merujuk kepada batang tubuh Nabi ya Yahya Bukan batang tubuh Nabi Yahya James atau Yohannes yang kedua Yang ketiga John John juga merujuk kepada Yohannes Bukan merujuk kepada batang tubuh Nabi Yahya Yang keempat ialah Andrew Ataupun setengahnya panggil Andreas Ini dikatakan adalah anak murid sebelum ni Anak murid kepada Nabi Yahya AS Bila Nabi Yahya kena tangkap, mati Dia buat apa? Dia jadi pengikut Nabi Nabi Isa Nombor empat yang nama Andrew ataupun Andreas Yang kelima, Philips Ataupun Philippus Yang keenam, Bartomeu Ataupun setengah Bartolomeu Pernah dengar tak nama Bartolomeu Dias? Pelayak dulu kita belajar sejarah ha, Ejaan tu nak bagi Nak takut panik ustaz sebut Bartolomeu Tapi nak eja payah ha, Kalau belajar sejarah dulu ada pelayan nama Bartolomeu Dias ha, Lagu tu lah eja dia Yang ke berapa? Yang ke tujuh Matthew Matthew ataupun Matthias Yang ke lapan Thomas ada cerita kartun Thomas and Friend kereta api tak Thomas dalam bahasa Aramaik dia panggil Toma dalam bahasa Yunani kuno dia panggil Didymus Thomas pun dia Toma pun dia Didymus pun dia kalau lepas ni eh ustaz tak ada pun 12 nama Thomas ada nama Didymus ayalah tu ustaz tak ada pun nama Didymus tak ada pun nama Thomas ada Toma ayah dia juga cuma lahjah dialek fonetik dituturkan berbeza berapa dah 8. Yang ke-9 James juga sama macam nombor 2 tapi yang ni James anak Aspius. Yang nombor 1 James anak Zabidi. Nombor 1 James anak Zabidi, yang nombor 9 tadi nombor 9 ke 8? 9. Ah ke 8 baru. 9 dah. 9 James anak Aspius. Yang ke 10. Eh betul ke tu? Cuba kira balik Peter James John Andrew Philip Philip lima kan Philip lima Lepas Philip Bartolomeu Lepas tu yang ke tujuh Matthew Yang ke lapan Thomas Yang ke sembilan James Yang ke sepuluh Yang ke sepuluh Ialah Haa ni nak sebut ni Payah sikit nama dia Tedius Lebius. <laughs> Tedius Lebius yang ke-10. Nanti rujuklah boleh tengok ejaan yang betul. Yang ke-11 Simon the Canaan. Simon orang Canaan. Nombor 12 Simon the Zilot, Simon orang Zilot. Nombor 13 tu dia 12 je hak pengkhianat ni. Pengkhianat ialah Yahuza Ishkanuti ataupun Inggeris sebut Judas Iska Iskariot Yahuza pengkhianat Baik Sekarang nilah 13. Hak nombor 13 nilah yang berkhianat. Tapi apakah bangsa yang diwakili oleh 12? Ada tiga pandangan. Setengah ulama kata bangsa mereka ialah bangsa Yahudi Bani Israel. Ada kata bangsa Kanaan, ada kata bangsa Filistin. Tiga riwayat Bangsa Yahudi Bani Israel Hak dua belah ni Bangsa Kanan pun dia Bangsa Palestin pun dia Tetapi dirumuskan ada bercampuk-campuk Hak tu sikit, hak ni sikit, hak ni sikit Tapi Yahudi Iskariat sebenarnya Dia ni termakan dengan umpanan dunia Jadi orang-orang Yahudi ni memang tak suka dengan Dengan Nabi Isa Sebab orang Yahudi ni mereka masih keras nak berpegang dengan amalan-amalan di dalam kitab Taurat. 
Padahal dalam Taurat Allah beritakan akan lahir seorang Nabi yang bernama Nabi Isa. Allah sungguh beriman dengan Isa membatalkan Taurat dan membatalkan sunnah Musa sebelum ni ikut Nabi Isa. Tapi bila Nabi Isa mai, Nabi Isa mengajak dalam sinagog mereka. Tahu tak sinagog? Kalau kita masjid lah, rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka nak halang Nabi Isa tak boleh. Akhirnya sebab nak marah menyimpan dendam, mereka menjalankan konspirasi dengan Maharaja Maharaja Rom, Maharaja Herodes masa tu. Jadi perancangan pun dibuat tapi tak tahu di mana Nabi Isa bersembunyi. Cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa, akhirnya Yaudas Iskariot termakan. Hanya beberapa keping dinar saja akhirnya dia menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Akhirnya dia nak bawa sendiri orang pakat pi ikut dia tapi tang kelam kabut itulah Allah telah menukar rupa dia. Kenapa Allah tukar rupa dia? Bila dah sampai tempat Nabi Isa bersembunyi, dia sungguh kawan-kawan di luar tunggu dulu. Takut Nabi Isa nampak kamu, dia akan lari rasa terancam tapi dia ingat kaku sahabat dia, ingat kaku ni baik, biar aku masuk dulu. Ah masa masuk itulah Allah tukar rupa dia. Jadi macam rupa Nabi Isa dan ayat itu pun berlangsung bal rafa'ahullahu ilai Naiklah Nabi Isa. Dikatakan oleh ulama masa dia naik berumur 33 tahun. Dan bila dia turun, dia hidup lama mana? Ada satu pandangan, dia melengkapi umur Rasulullah. Bila dia naik 33, turun pun 33, akan hidup berbaki lagi 30 tahun dia akan meninggal sama dengan umur Rasulullah ada juga riwayat kata sampai 40 tahun bukan umur 40 tahun lepas dia turun tu 40 tahun ada satu tadi hak pertama tadi 30 tahun melengkapi macam umur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik bila dikatakan naik ke atas ni ramai dah antara sebelum ni nabi-nabi yang duduk naik ke atas antaranya nabi apa Nabi Idris kan Nabi Idris tu sebab nak rasa apa Nak rasa mati Nak tengok neraka, nak tengok syurga Galik duduk dalam syurga, tak mau keluar Jadi duduk dalam duduk dalam tu lah dia Baik, sekarang ni Nabi Isa Ada satu, ni saya nak sebut tentang Ilmu saintifik moden. Ilmu saintifik moden ialah Bila kita naik semakin tinggi Masa akan bergerak makin laju atau makin perlahan Bila kita naik, 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 naik tinggi Masa makin laju ke makin perlahan Hakikatnya makin tinggi kita naik Masa akan menjadi makin perlahan Masa akan jadi makin perlahan Dan bila sampai kepada tahap tertentu Dia jadi infinity Tidak ada lagi nilai masa bagi alam dan dimensi tersebut Contoh, ha? saya seorang angkasawan. Saya ni angkasawan. NASA kata ustaz, ustaz terpilih untuk menjadi angkasawan contoh tahun ni. Jadi hadiah dia boleh naik ke bulan. Selama 30 tahun. Oh, lama. Ustaz duduk di bumi pun tak ada benda lain duduk mengajak saja. Antaklah 30 tahun. Tak. Jadi saya P ni umur 27 Bayangkan Umur saya 27 Hak dia kata tadi nak hantar saya Waktu dunia ni 30 tahun Saya pun bersiap-siap nak P Tinggal seorang anak kecil berumur 3 tahun Saya 27 Tinggal anak 3 tahun Saya pun naik Lama dah ni 30 tahun Anak pun duduk tunggu ni Besar ada anak Bila dah 30 tahun, anak jadi umur apa? 33. Bapak ni janji 30 tahun, tak turun-turun. Tiba-tiba turun sungguh. Agak-agak umur saya berapa masa tu? Nilai umur. Memanglah kalau orang nak, kalau ikut umur kita kali kereta dengan waktu dunia, 27 campur 30. Tapi nilai umur sebenar dari sudut, kuantiti, regangan kulit, listrik, biologi otak kita, saya hanya pi duduk di sana saya baru merasakan 3 tahun. Hakikat umur dunia bila balik saya lebih muda daripada anak. Saya pi 27 balik sebenarnya baru umur 30. Anak dah 
33 tu pun kalau P30 tahun setakat ni tak ada lagi lah orang P30 tahun sebab itu bila makin tinggi masa tengok bergerak makin perlahan dah terlari berapa tu dah terlari 10 tu jadi 1 tahun makin tinggi orang duk tunggu 20 kita baru rasa 2 tahun orang duk tunggu 30 kita baru rasa 3 tahun hakikatnya kalau lagi tinggi masa akan jadi infinity sebab itu nisbah bagi Allah masa tak berlah berlaku yang berlaku dahulu sekarang dan kemudian pada Allah ke pada kita pada kita Allah nilai dia statik sama jadi bila Nabi Isa duduk satu tempat dimensi yang dinamakan syurga yang masa tu tak berjalan lagi tak ada nilai masa dia naik umur 33 dia turun kalau kira betul umur dunia Nabi Muhammad dah 1500 dia dah berapa? agak-agak dia umur turun berapa umur dia? eh 2000 lebih dia turun naik dulu 33 aku duk kira ni dekat 2000 lebih hakikat dia turun 2000 ke umur yang sama dia naik dulu umur dia sama 33 juga sebab itulah pengetahuan ni jelas bahawa sains ini boleh dirilik dengan Allah bagi gambaran syurga dekat kita bahawa pemilik-pemilik rumah-rumah istana-istana kemewahan-kemewahan dan kesenangan dalam syurga kekal muda tak akan pernah tua-tua lagi sebab masa tak akan berjalan dah duduk lagu tu lah muda sentiasa tapi nilaian Allah melebihi ilmu ni lagi kita hanya agakkan setakat apa ilmu pengetahuan maklumat informasi yang Allah bagi kita cuba try tapi hakikatnya ilmu Allah jauh lebih tinggi tapi melalui sedikit ilmu ni pun kita boleh dah rasa kebenaran hakikat tersebut hakikatnya dia turun dalam keadaan rupa dia dinaikkan muda tu muda tu lah keadaan tu keadaan tu lah ok boleh faham pukul 10 lebih boleh pergi tak jauh ni main ni balik pukul 12 boleh <laughs> ok kembali kita dah sebutkan nama 12 Hawariyun dan kita tengok konsep Nabi Isa jadi satu masa Nabi Isa akan turun balik perlu tak bagi kita Nabi Isa turun balik tak boleh ke Nabi Isa ni buatlah macam Nabi Idris biar dia duduk diam-diam dan syurga tak turun-turun dah tak boleh ke kenapa perlu Nabi Isa turun balik ada lima benda kenapa Nabi Isa perlu turun balik yang pertama ialah sebenarnya bukan dua agama yang menunggu the true messiah siapa dia the true messiah? Nabi I Nabi Isa, Islam tunggu Nabi Isa Kristian tunggu Nabi Isa hakikatnya the true messiah yang sebenar memang sudah dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat Orang-orang Yahudi memang menunggu raja segala raja di akhir zaman iaitu the true Messiah. Sebenarnya the true Messiah dah hidup zaman mereka yang bernama Isa ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam tu. Tetapi mereka cuba buat andaian. Sebab the true Messiah akan hidup kekal sampai ke akhir zaman. Dan andaian ini berbaloi bila mereka cuba melakukan konspirasi dengan Maharaja Rom dan Yahudi-Yahudi yang lain. Kalaulah Isa ni dah yang sebenarnya the true Messiah, pasti dia tak akan terbunuh, pasti dia tak akan kena sah, salib. Padahal itu dah yang sebenar. Tapi dia nak uji teori dia, mereka mengandaikan, kita try hak ni, tiba-tiba Allah. Kita ingat ke dia dah the true Messiah? Ingat ke dia dah Isa yang betul Jesus yang betul Tapi hakikatnya kena tangkap pun tak boleh nak buat apa Kena katuk kepala pun tak boleh nak buat apa Kena salib pun duk menangis Nak kena bunuh pun duk mengaduh Eli, Eli, Lima, Sabaktani Bapak-bapak pasal apa kamu tinggalkan aku Perkataan waktu dia sedang mengeluh di salib Hakikatnya ni bukan orang yang sebenar Padahal walakin syubihalahum tadi hak ni dah dia duk tunggu tu 
Tapi sebab bagi dia Allah takkanlah kita sendiri boleh bunuh orang hebat ni. Dia mati dia kena salib. Ah tu. Hakikatnya sekarang pandangan mereka mula terlontar kepada the false messiah. Bila messiah sebenar terabai, the false messiah akan muncul iaitu abang abang bujal. <laughs> bujal. Ha, ingat tak Bujai? Komik masa kita kecil-kecil dulu Sebelum Bujai tu Bambino kan? Ha, tu zaman saya tu Bambino, Bujai Okey, Dajjal Sekarang Dajjal lah yang akan menggantikan tepat The true Messiah di sisi penganut-penganut Yahudi Zionis Dan Nabi Isa perlu turun Untuk apa? Untuk kita kata the revenge of fallen lah Nak membalas dendam balik pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap dia dulu Yahudi bersekongkol, Yahudi berkonspirasi dengan Maharaja Rom Dan orang-orang yang ada pada waktu tersebut yang bersifat jahat, bersifat dengki Cuba melakukan pengkhianatan terhadap dia tapi waktu tu Allah angkat dia tak ada peluang. Ha ni peluang dia turun balas balik pengkhianatan tersebut. Dan tak ada umat lain yang patut disalahkan dan dikenakan dalam isu ni kecuali Yahu Yahudi. Dan yang paling penting membunuh ketua mereka yang mereka anggap the true messiah tapi the false messiah iaitu Dajjal. Sehebat kita hari ni, setinggi mana teknologi kita, sepandai mana kita berperang bertarung dan berpencak silat Dajjal bukan lawan bagi kita Dan pembunuh yang sebenar bagi diri Dajjal Cuma Nabi Nabi Isa Kita hanya cuma boleh mempertahankan diri Mengelak fitnah-fitnah Dajjal Batang tubuh Dajjal Untuk sampai terbunuh yang dia Bukan mainan kita Baik Sekarang nombor satu Kenapa dia perlu turun? Inilah dia untuk membasmi orang-orang Yahudi Sampai hari ni orang Yahudi dah bersiap sedia di bumi Israel dengan menanam pokok-pokok Gharqat Dalam hadis Nabi Pokok ni boleh bercakap Batu pun boleh bercakap Hei orang-orang Islam main belakang aku ni Main celah pokok aku ni Ni ada orang Yahudi duduk bersembunyi, duduk berselindung Nah tu tahap Tahap kor dah orang Yahudi dikejar, orang Yahudi dihambat, orang Yahudi dibunuh sepenuhnya. Yang kedah sedia. Tahu mana mereka pokok korkot? Mereka lebih pantas. Mereka lebih banyak mengkaji tentang hadis Nabi berbanding orang Islam sendiri. Apa yang mereka nak rancang terhadap dunia hari ini mereka relate dengan Quran. Apa yang mereka nak rancang pada dunia hari ini mereka relate hadis Nabi. Mereka tengok peredaran dan kronologi setiap hadis Mereka cuba larikan isu yang sebenar Contoh kalau Nabi kata akan jadi lagu ni Mereka kalau boleh cuba alihkan pandangan Biar jadi lagu lain Tu kerja Yahudi Kalau Nabi kata akan jadi lagu ni Kalau boleh biar orang faham jadi lagu ni Kalau dia nak jadi lagu ni Nabi kata biar orang faham jadi lagu ni Biar orang jadi bank Bengkok. Ayat pertama Allah dah jelas Alhamdulillahillazhi anzala ala abadihil kitab Walam yaja'allahu iwajah Tidak ada kebengkokkan di dalamnya Islam lurus, Quran lurus Kerja dajjal cuma bagi bengkok Nak suruh orang tinggal Islam, kita tak tinggal Islam Nak suruh orang lari pada Quran, orang Islam tak lari Quran Yang penting pemahaman hak luruh hang bagi beng. Bengkok Highway Sungai Petani Luruh Hang ambil Sungai Petani Selatan Highway Hak Luruh PKL Hang ambil Sungai Petani Utara Ataupun Lagi teruk Hang U-turn balik Orang lain yang ada sasaran Orang lain ada target Hang pergi U-turn balik Tu yang kerja Ni dah fitnah dia Baik Tu yang pertama Yang kedua Nak melunaskan revenge dia Pada Yang beragama Kris Kristian Sebab Kristian buat satu hal Iaitu menyifatkan dirinya dengan perkara yang bukan-bukan Sebab dia hanya cuma seorang manusia biasa Aku ni Nabi, aku ni Rasul utusan Allah Tapi orang Kristian kata dia ni siapa? Anak Anak Allah 
Makhluk tak makhluk macam ayat tadi. Tuhan tak Tuhan, anak Tuhan tak anak Tuhan. Ha, dia nak betulkan baliklah benda-benda ni. Sebab tu bila dia turun, antara tiga benda utama dia buat, pertama mematahkan tiang-tiang sa salib. Yang kedua membunuh bah babun, babi. Yang ketiga menghapuskan cu cukai itu dia sebut dalam hadis banyak lagi sebenarnya hak dia buat takkan tiga tu saja tapi ini hak penting maksudnya hapuskan cukai itu orang zaman dia hidup dalam keadaan senang lenang tak ada siapa perlu bayar cukai GST jauh sekali lah seolah-olah patu mematahkan tiang salib bermaksud meluruskan kembali pemahaman orang-orang Kristian dan Nasrani yang sudah ter terpesong dan tersasar sebagaimana hari ini menghapuskan babi seolah-olah makanan yang wujud pada waktu tersebut hanyalah dari punca-punca yang halal dan ber berkat takkan kerja dia oi mana ada babi ada nak turun nak bunuh babi tu je kena faham hakikat dan ma ma majas kan ayat Quran ada hakikat ada majas hadis pun ada hakikat ada majas macam dalam hadis sebut kenderaan yang bakal ditunggang oleh dajjal ialah seekor keldai yang telinganya sepanjang 40 hasta agak-agak nak tunggu keldai hak 40 hasta telinga punya keluar baru nak nak kata dia ni dajjal agak-agak bila agak-agak keldai hak telinga 40 hasta nak keluar agak-agak ha ni panggil majas ni kena relate lah dengan zaman kita agak-agak apa jet pejuang ke apa ke apa nak tunggu kedai lagu tu sampai ketua lah Ha. Okey. Tu yang kedua nak menghapuskan kembali apa ni penyelewengan-penyelewengan tentang hakikat dia di samping Allah. Baik, yang ketiga. Dulu Nabi Isa di tangan dia ada wahyu yang nama In Injil. Dia ada baca dalam Injil. Kenapa nombor tiga dia mesti turun? Dalam tu Allah dah sifatkan sebahagian daripada sifat-sifat umat Nabi Muhammad. Allah dah sifatkan dalam Injil sifat-sifat umat Nabi Muhammad hebat-hebat. Cemerlang-cemerlang. Tan Nabi Isa berasa kalau boleh dia pun nak tergolong daripada golongan umat Nabi Muhammad. Dia minta doa pada Allah agar meletakkan dia tergolong daripada golongan umat Nabi Muhammad. Dan akhirnya Allah kabulkan doa dia Terjadilah peristiwa tu Naik dia Bila dia turun besok Dia adalah sebahagian daripada umat Nabi Muhammad Sebelum dia naik Dia pernah ceritakan Kisah ayat dalam Injil kepada Al-Hawariyun Dan ayat tu Allah rakam dalam akhir surah Al-Fat Zalika masaluhum fit taurat Wa masaluhum fil Injil Kazar in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi Dan perumpamaan mereka ada yang terkandung di dalam Taurat dan ada yang terkandung di dalam Injil. Kazar in akhraja syat'ahu seperti tumbuhan yang mengeluarkan tu tunas fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi dan tunas itulah yang menguatkan tumbuhan tersebut dan ia menjadi makin besar dan kuat serta teguh di atas tapaknya itulah sifat-sifat yang disifatkan oleh Nabi Isa kepada pengikut dia tentang umat Nabi Muhammad memang hebat umat Nabi Muhammad bahkan kehebatan ini dirasa pada waktu zaman Imam Malik Imam Malik pernah mendengar kata-kata daripada penganut-penganut agama Kristian zaman dia bila waktu tu tentera-tentera Islam berjaya menawan bumi Syam. Tentera-tentera Islam berjaya tawan bumi Syam dah keluar perkataan-perkataan daripada penganut agama Kristian sesungguhnya sahabat-sahabat Muhammad ini jauh lebih baik daripada 12 orang Hawariyun di dalam agama kami. Itu zaman Imam Malik Bagaimana pula pendapat Imam Zahabi Dalam kitab dia Tajrid Asma As-Sahabah Dalam tu dikatakan Nabi Isa Seorang Nabi Nabi Isa seorang Rasul Dan Nabi Isa juga adalah seorang sahab 
sahabat tang mana masa bila Nabi Isa jadi sahabat dia minta dengan Allah nak jadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad dan Allah tunaikan permintaan tersebut ingat tak pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi naik langit pertama Nabi ah. langit pertama Nabi Wai, Nabi Isa dah langit pertama Nabi ah Adam Langit kedua Nabi Yahya dengan Nabi I, Isa Langit ketiga Nabi Yusuf Langit keempat Nabi Idris Kelima Nabi Harum Keenam Nabi Musa Ketujuh Nabi Ibrahim Dia dah jumpa di langit kedua Dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa Dan mereka salim mengucapkan sa Salam Dia dah salam Dia dah jadi sahabat dan kita pun tahu bila dah jadi sahabat Nabi, tak ada orang lain dah. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal, otomatik jatuh kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu kata-kata dan pandangan Imam Zahabi dalam kitab dia, Tajrid Asma' As-Sahabah. Baik. Seterusnya yang keempat, kenapa Nabi Isa mesti turun? Kerana... Umurnya sudah makin hampir dan mendekati ajal dia dah. Sebab turun tu tak lama dah lah. Haduk atas tadi tak bergerak. Bila turun start dah lah bergerak balik. Sama ada 30 tahun kemudian ataupun 40 tahun selepas dia turun sebagaimana riwayat yang kita sebutkan pada pertengahan tadi. Seseorang yang berasal dari tanah pasti kepada tanah lah dia akan kembali. Cuma ada riwayat wallahu alam sahih ke tak sahih betul ke tak betul dikatakan dia kalau meninggal akan dikuburkan dan dimakam bersebelahan dengan sahabat nabi iaitu Umar. Sekarang ni ada satu lagi tempat lompang. Nabi Muhammad, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar ada satu lagi stand. One lubang lagi. Dikatakan setengah riwayat di situlah dia akan dikebumikan melengkapi Keempat-empat ni, Nabi mati umur 63, Abu Bakar mati 63, Umar mati 63. Kalau betul riwayat pertama tadi, dia 30 tahun, dia pun akan meninggal 63. Cuma riwayat ni tak pasti. Betul ke tak betul, saya tak pasti. Tapi ada ulama' yang menyebutkan tentang perkara ini. Yang lebih mengetahui, Allah lah yang paling tahu bila dia nak meninggal. Allah lah yang paling tahu di mana tempat dia nak meninggal. Yang pasti, dia akan meninggal. Fa'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun Apabila sampai ajal seseorang Tidak di Dilewatkan walau satu saat Tidak dipercepatkan walau satu saat Pandai tak Allah Balarah dia Bila sampai ajal seseorang Dia tak pelewat satu saat Tak percepat satu saat Bak mati ni dia sebut apa dulu Pelewat ke percepat sebab orang ni bila sebut hal mati dia nak mati cepat ke nak mati lambat? <tuh> tu kata kesenian bala Quran Allah pun sebut dah. Dia tidak pelewat. Memang sebut hal mati tak ada orang nak mati cepat. Angkat tangan siapa nak mati esok? <tuh> tak ada. Kalau boleh 100 tahun lagi ustaz. Ha. Kalau boleh 50 tahun lagi. Tak puas lagi hidup atas dunia. Begitulah manusia bila berhadapan dengan istilah kematian. Yang terakhir. Yang terakhir ni sebab nak menunjukkan bahawa diri Nabi Muhammad lebih mulia daripada diri dia sendiri. Bukan kerana Allah simpan dia di langit dan turun akhir zaman, dia lebih mulia. Tak. Inilah nak cakap Nabi Muhammad lebih mulia. Sebab satu masa dulu, dia dah cerita benda yang sama sebagaimana dia sebut sifat Nabi Muhammad. Buka surah Sof ayat 6. وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ Ya Bani Israel Inni Rasulullah ilai, Ilaikum Musaddiqan lima Baina yadayat tau, Taurat Wa mubashiran Bi Rasulin Min ba'dismuhu ah, Ahmad Ketika mana Isa AS Al-Masih Ibn Maryam telah mengeluarkan kata-kata di depan Bani Israel Ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel Inni Rasulullah ilaikum 
Sesungguhnya aku ini seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul bagi kamu. Musaddiqal lima baina yadayat Taurat. Dan aku datang ini untuk membenar dan mengesahkan kitab yang sebelum ni turun sebelum aku iaitu kitab Taurat. Wa mubashiran bi rasulin. Dan untuk menyampaikan berita gembira tentang seorang rasul mim ba'di yang akan datang lepas padaku ismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad. Nabi Muhammad lah Ahmad tu. Dia bagi tahu dah. Sama tak dengan ayat dalam John fasa 14 16 tadi, aku berdoa aku nak minta dengan Tuhan Bapa agar mengurniakan kepada kamu seorang penenang yang akan menjadi pembimbing kamu selamanya. Selamanya merujuk kepada tak akan ada lagi nabi dan rasul selepas ni. Jadi inilah kelima-lima sebab mengapa Nabi Isa perlu turun. Baki lagi, bila yang ditunggu oleh kita dan Kristian adalah the true Messiah. Bagaimana perkiraan Dajjal tentang the false Messiah. Dan Dajjal, bila dia nak mengaku diri dia sebagai juga the true Messiah, dia mesti mempunyai sifat-sifat yang sama yang dipunyai oleh Nabi Orang lain nak tunggu Nabi Isa ni, dia nak menyamak saja. Jadi dia sebagai Nabi Isa yang sebenar nak turun ni, dia perlu ada sifat yang sama. Nabi Isa dulu tengok, hidup zaman Nabi Isa ni hidup zaman orang hebat apa? Zaman Nabi Musa orang hebat ilmu sihir. Zaman Nabi Isa orang hebat ilmu apa? Ilmu perubah perubatan. Bab-bab penyakit, bomoh-bomoh, tabib-tabib, doktor-doktor. Sebab tu mukjizat Nabi Isa Ambil tanah kepai-kepai-kepai jadi gambar burung kemudian dia tiup roh hidup. Boleh menyembuhkan orang buta, boleh menyembuhkan penyakit kusta, boleh menghidupkan orang mati. Mukjizat dia tu nak lawan tabib-tabib ahli-ahli perubatan hai hebat masa tu sesuai dengan mukjizat dia. Jadi dia akan dikenang dengan mukjizat tersebut kalau dajal nak claim dan dakwa dia the true messiah, dia perlu ada sifat yang sama. Dan hari ini kita kena pandai memerhati apakah yang akan dia bawa. Pertama kita perlu faham Yahudi ini adalah yang cukup cekap dalam mengeluarkan barang-barang dalam bentuk material. Hari ini mereka dianggap sebagai pengeluar dan pengguna adalah siapa? Kita lah, oh, macam-macam lah, handphone, kereta, rumah, macam-macam lah dia. Tapi dia ada cara nak bagi kita terfitnah. Dia ada cara nak bagi kita lalai. Mula-mula kereta Proton Saga. Tak dan bayar baru 2 tahun dia buat keluar kereta. Dia buat kereta Persona pula. Oh, Persona lagi cantik hak ni baru 2 tahun tak habis bayar. Trade in lah, trade in. Tukar kita. 2 tahun tak apa lagi. Hak ni 8 tahun nak habis dia pergi buat keluar preway pula. Lagi cantik lagi power. Trading, trading, trading lagi. Lepas tu, apa dia, inspira, lepas tu, tu, lepas tu, tu, tak berhenti. Sebenarnya benda-benda tu dah ada, dah rancangan di depan tu, dia buat keluar lambat. Dia nak suruh orang sentiasa teruja, 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 macam telefon. Tak ada seminggu keluar model lain ke tak? Kita baru beli, kita rasa hak ni lah peralatan perisian yang paling hebat, tak ada dah. Tiba-tiba, um, ada lagi lah pula. Tak lagi hebat, kena tukar pula. Tak berhenti. Tapi bagi kita tak faham, biarlah telefon cokiak, tiga-tiga sekupang pun, janji boleh telefon, boleh hantar, mesej dengar suara. Baling anjing pun boleh, ma. Mati. Kalau hak ni pecah berderai dah. Itulah sifat dia. Nak suruh kita hidup, cari duit, kejak dunia, nak penuhi dengan benda-benda ni. Hari ni berlaku ke tak? Berlaku lah Ingat hadis Nabi dia kata Dajjal akan datang bawa fitnah kepada kamu Seumpama segunung roti Agak-agak hakikat ke majas tu Gunung roti ni di India dengan Pakistan Bolehlah dia buat Contoh kalau kita kata ambil, ambil hakikat Mari Malaysia ni Tak berapa nak berkenan dah Bak-bak roti ni makan Tapi bukan gaya dia dia akan bawa fitnah seumpama segunung roti. Roti ni nisbah bila Nabi sebut roti ni makanan uta, 
Makanan utama bagi orang Arab Punca rezeki Anda terfikir tak satu benda Yang berlawanan daripada maksud sebenar ni Dia akan datang bawa fitnah segunung roti Fitnah ni ada setengah ulama kata Ni pandangan ulama boleh jadi betul boleh jadi salah Tapi dia membuat pandangan Ialah bentuk ilmu yang dia serapkan kepada kita sekarang Maksudnya mereka mendiakan satu manhaj, satu metod ilmu Benda ni yang kita perlu belajar, benda ni tak payah belajar Benda ni kita perlu tahu, benda ni tak payah tahu Benda ni kena tahu, benda ni kena sembunyi Dan kita belajar semua ilmu-ilmu tadi di sekolah menengah Sekolah rendah, college university Bila fitnah ni bermula, bila keluar dah bilah-bilah perkataan daripada mulut ibu dan bapa kita Abang belajar betul-betul Kalau abang baca betul-betul Dapat masuk universiti Bila dapat universiti Dapat kerja bagus-bagus Dapat gaji besar-besar Boleh beli macam-macam Yang pantas agama ajak kita Cari ilmu supaya kenal Allah Boleh lawan fitnah dia Tapi yang dah keluar mulut ibu apa hari ni Belajar tinggi-tinggi Dapat gaji besar Dapat duit banyak Dapat beli macam-macam Faham tak? Segunung roti Hari ini ilmu yang kita ada Untuk dijadikan bekalan sebagai Mencari sumber kehidupan Bukan lagi berteraskan kepada Lillahi ta'ala Ilmu nak cari duit Ilmu nak dapat gaji Ilmu nak dapat kereta besar Berlaku ke tak berlaku? Berlaku Ni kata majas Dan saya boleh menerima Walaupun ni sekadar pendapat Ada betulnya tapi kita dok faham dok tunggu bila agak-agak segunung roti nak main ni dak. Siapalah nak uli, siapalah nak kamal semua ni. Negara ni segunung, negara ni segunung, negara ni segunung. Selagi kita dok bermain dengan lafaz hakikat. Nak lagi ke nak berhenti? Nak lagi ke nak berhenti ni? Nak lagi? Alang-alang dak. Okey. Sekarang ni kita tengok konsep dajal tadi. Pertama, kita perlu ingat Pernah dengar tak The Blue Beam Project? Oh, sudahlah Ustaz Blue Beam apa pula ni? Nak kita tahu School Bidu Bidu saja dah Blue Beam Project ni Projek raksasa Hasil kerjasama NASA Dengan Persyarikatan Bangsa-Bangsa Bersatu Antara bawah Blue Beam Project ni Kalau dahulu ada Philadelphia Project Ada Montauk Project tahun 40-an Dengan tentera-tentera dia tapi sekarang ni, di awal 90-an, antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan Harp Antena Transmitter. Tahu Harp? Pernah dengar Harp? H-A-A-R-P High Frequency Active Aurora Research Program Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska, ada juga di Jika Marka, di Peru. Tapi yang paling besar di Gekona, Alaska Satu alat Harp ni, dia boleh buat macam-macam Harp boleh buat Gempa bumi Harp boleh buat ribut taufan Harp boleh buat kemarau Harp boleh buat salji Harp boleh buat jadi Bumi gersang Harp juga boleh buat tsunami Faham? Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal Satu masa bumi ini akan jadi gersang Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan Bumi kamu hak gersang, aku akan kembali subur Suburkan Lawan aku tak mau percaya dekat aku Kekalah dalam keadaan ni Dan Nabi sebut Makanan utama bagi umat Islam hari tu Cumalah zi Zikir Dia boleh buat tak? Kemarau Dia boleh buat gersang Dia mungkin boleh buat dengan benda ni Dan dia boleh menyuburkan kembali Buat hujan Buat apa pun Dengan benda ni kalau kita tak tahu maksudnya kita terfitnah Kita menganggap bahawa Kejadian-kejadian alam ni Berlaku secara tobi Tobi ini sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang Bahkan yang lebih besar berada di kawasan marine di Switzerland LHC Large Hadron Collider Pernah dengar? 
Oh tak pernah juga Ustaz Han ni haduk korek bumi Teras bumi sekarang ni Lush Hadron Collider ni Duduk di Switzerland tu Baik Antaranya dengan hub juga Mereka boleh buat Perisian tiga dimensi Berpandukan sistem hologram Tahu hologram Hologram kita boleh pancak gambar Nampak di kaki langit Boleh ada gambar Nabi Isa Boleh buat gambar malaikat Duk pegang dia turun Dia boleh buat tu nanti Dan untuk menyamarkan diri Dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia Daripada sekarang Hak betul-betul akan turun Tangan dia berpegang pada sayap malaikat Nabi Isa Dia ni manusia macam kita Dia nak buat macam tu kena buat gaya betul ke gaya tipu Gaya tipu Dan sekarang ni antara projek Blue Bing Ialah Sistem hologram tadi dia boleh pancak macam-macam lah Gambar UFO nak serang bumi Kita pun jadi takut Gambar senjata tu Senjata ni Tengok filem War at the world uh, Apa ni Filem apa lagi Independent day Macam-macam lah kan Jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing Ada ke alien ni Agak-agak ada ke alien Kita ni baru kenal alien Zaman Nabi Adam dia tak kenal alien Zaman Nabi Ibrahim tak ada alien Zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat Alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi Tanya nak kiamat ni lah Masa elok-elok dulu tanah bumi subuh pun dia tak mau main Dekat nak kiamat dia berasa Eh nak kiamat dah kot sebelum sempat kiamat Mari kita turun ke bumi Sebenarnya alien tu hakikat siapa? Jin-jin yang merupakan diri mereka Yang ada perjanjian dengan Dajjal Ada perjanjian dengan Yahudi-Yahudi ni Jin kan boleh tukar rupa macam-macam Setakat nak buat rupa alien tu Sat je Jadi kita jadi digambar-gemburkan Hak filem paling awal 85 E.T. dulu Dia nak mula kaitkan kita dengan dunia luar Lepas tu macam-macam lah lah ni ni Orang nak serang lah Alien nak serang lah Penduduk di luar bumi nak serang Hakikatnya tak ada pun dia mempainkan Lepas tu Bila kita dalam ketakutan Maka kita memerlukan seorang super Superhero lah tak Superhero Dia orang Yahudi ni Dia tak ada superhero Sebab tu dia reka sendiri superhero dia Kita ada Salahuddin Ayubi Ada Torik Zia Ada macam-macam Dia dah tak ada Perang-perang kalah Perang-perang kalah Perang-perang mati Dia buatlah Batman Iron Man Superman Tu pun Superman tersilap Spender duduk kat luar <laughs> Malu kau orang tak Kita pun buat lah juga Keluar man dah apa man Macam-macam lah Nak tiru Ada man-man belakang tu ha, Jadi itulah Hakikatnya mereka tak ada tokoh Mereka tak ada Adi Wira Adi Wira hanya dicipta Dulu dia bukan buat kartun saja Tapi bila dah teransang Orang jadi minat budaya fandom ni Dia mula Buat filem dalam bentuk orang dah Asak keluar Superman, asak keluar Iron Man Tapi ingat Sebenarnya ada makna semua man-man tu Makna tu akan berakhir Bila dia buat contoh Batman The Batman Return, ada ke tak? Superman, The Superman Return Agak-agak siapa nak return tu? Siapa nak return tu? Ha, nak return tu dia lah Kita tak ada, kita dulu ada return Return apa? Return periksa Julai ada BM tak Dapat tujuh, tujuh, tujuh tak berhenti Nak dapat enam bila lah duk return SPM Julai Baik, kembali Hologram adalah salah satu Satu lagi Mereka ada kuasa frekuensi Dua muka teleport dia Macam ni Bila frekuensi dia tinggi Dia pakai tiga frekuensi Satu dia panggil LF Low frekuensi VLF Very low frekuensi EFF Extremely low frequency Dia ni frekuensi ni Dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita Dan dia boleh kawal otak kita Sampai menyebabkan seorang tu Di menerima bisikan-bisikan Halus Sampai ada perasaan Percakapan seolah-olah Ham bunuh dirilah lagi baik Ham bunuh dirilah lagi bagus Ataupun hampir bunuh dia tu Hampir bunuh dia tu Kita rasa macam eh tak mas tak logik je ustaz benda-benda lagu ni boleh kawal kita hang tunggulah. 
Sebab bila dia nak buat hologram Gambaran dah ada dalam bentuk visual Tapi seolah-olah kita nak dengar Biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita Seolah-olah bila dia turun Kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita Transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main Tapi bila kita duduk cerita, kita duduk kaji Orang kata apa? Tak Oh tak sup lah ustaz, paranoid lah ustaz Tak ada kerja lah ustaz, baik baca Quran, baca hadis Lepas tu malam ni, ni duduk baca kitab Feng Sui ke? Berapa banyak ayat dah kita bagi Berapa banyak hadis dah kita bagi Paranoid ikut mana lagi Bukan kata hak kita Hak depo pun kita bagi ayat Dengan nas, dengan fasa, dengan ayat yang lengkap Dan kita dah buka pada awal lagi Allah yang dah terobos lebih awal Membongkar kesesatan dia Sebab dia nak main dengan akidah Dari sudut agama payah adalah ni Nak suruh orang Islam tinggal semayang Siapa nak tinggal? Payah nak tinggal Hak ikut cakap ni Tapi dia akan jadi tertinggal dengan perbuatan lagu tu Jadi dia jadi ralik Dah sekali ralik tak ralik Ramai dah tak semayang hari ni Ramai dah tak semayang hari ni Ramai dah tinggal solat Ramai dah tinggal puasa Ramai dah lari bayar zakat Ramai dah orang kaya tak ada niat nak pergi haji Berlaku dah semua Lepas tu kalau hak semayang pula Dah mula hilang rasa ku Pusyuk tak ada dah Rasa takut keluar daripada semayang Rasa takut nak takut lagu mana Datang selipat buruk balik selipat Datang dia selipat harga singgit setengah je Dia balik selipat harga tiga puluh Padahal baru lepas semayang tadi pun Faham ke tak maksud saya tu? Aha. Maksudnya keluar daripada semayang Tak ada takzim, tak ada takfid pada Allah Tak ada rasa takut, tak ada rasa keagung Fitnah ni kalau nak sebut memang boleh macam-macam dajjal Tapi hakikatnya kita perlu berhati-hati dan bersedia Macam mana nak buat hanya perlu tepis fitnah fitnah dia Macam-macam fitnah ni hak kita cerita hari ni Hak berjaya dah dibongkar oleh ulama-ulama cendia kawan cendia kawan Hak kita tak tahu lah dia diurancang hari-hari Siapa buka isu projek Blue Bing? Sergei Monas Seorang wartawan Kanada Dipublikkan pada tahun 1994 Dia dengan seorang lagi kawan dia Akhirnya dua-dua Lepas dia bocor rahsia ni Dia mati di Kanada Kawan dia mati di island Disahkan kena sakit jantung Bila relate dengan catatan perubatan Tak ada pernah pun mereka berdua sebelum ni Ada hal-hal yang berkenaan dengan sakit jantung Tapi bila doktor buat keluar rizat Sakit jantung Dua-dua pula tu kena sakit jantung Maksudnya mati atau dimatikan. Dimatikan. Bila rahsia mereka bocor tapi nasib baik dah pecah dah sebahagian tu. Hak pecah tu kita tolong sebab. Walaupun kita sendiri masih dalam pengkajian, masih dalam analisis. Benda ni boleh dibuat, benda ni boleh mungkin berlaku. Kita nak letak atas atas kita kata ketepatan 100% tu tak. Tapi bila kita sebut ni, dia ada satu daya dipanggil berhati-hati. Sebab bila dia main daripada Yahudi, bila dia main daripada Kristian, sampai bila pun kena beringat. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanul yahudu wallazina ashraku. Tak ada dah makhluk manusia yang paling kuat memusuhi orang Islam, Orang beriman, Yahudi dan orang-orang mus musyrik. Sebab tu kita musuhi Yahudi hari ni walaupun kita tak nafi ada Yahudi yang baik. Tapi yang paling kuat lawan Islam. Iaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Pasal apa? Pasal apa Allah marah sangat? Kan kita minta daripada Allah. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdu. Satu kumpulan yang Allah murka dan marah siapa? Siapa orang yang Allah murka dan marah? Yahudi. Waladzalim, orang yang Allah sesat siapa? Nasrani. Pasal apa Allah murka pada Yahudi? Beza dia terbalik saja. Yahudi dia ada ilmu, dia ada pengetahuan tapi dia tak mau ber beramal. Orang Kristian dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan tapi suka buat 
suka buat amal. Atau yang jadi banyak bidaah tu. Beramai suka tapi ilmu tak ada. Sebab tu dia jadi sesat. Sebab tak ada ilmu suka buat amal dia boleh jadi sesat. Hak boleh jadi tuhan marah ilmu ada tapi hang tak mau guna. Tapi orang yang siratal ladzi na'an am dia ada dua-dua. Dia ada ilmu dia ber Amal tu lah sifat orang Islam yang beriman Kita ada ilmu, kita buat amal Dan bila Allah marah kepada grup ni Tu sifat khusus Allah tunjuk Kalau hari ni kita Islam pun mengaku beriman Ada ilmu tak beramai, sama ke tak sama? Sama je Kan hari ni tak ada ilmu tapi nak buat ibadat macam-macam Sama je Sama je Cuma jangan jadi macam salah satu dari keduanya sebab pakej Islam ilmu amal ilmu amal huruf yang sama cuma dibalikkan ada ain ada mim ada lam ilmu pun ain li, ain lam mim amal ain mim lam terbalik gitu ya oh saya pun penat dah ni nasi tak makan lagi ni tadi makan roti setengah sem minyak saja sebiji <laughs> sebab perut kosong takut muntah baik boleh berhenti dah terus setakat ni ah ha? boleh berhenti ya boleh faham ah ha? Boleh faham. Cuma saya minta izin. Izin saya nak buat satu pencerahan malam ni. Mungkin sampai pukul sebelah boleh kot. Pernah tengok tak viral pasal YouTube atau video saya pasal Ultraman? Pernah tengok? Pasal Ultraman. Ha. Saya nak bagi pencerahan sebab teruk sangat dah lah ni. Macam-macam. Cuma sebelum saya cerita dan bagi pencerahan, saya nak tanya, faham betul ke tak apa yang saya nak cakap tu? Faham betul ke tak? Kalau siapa cakap faham, memang pembohong lah. Siapa cakap dia faham, memang pembohong. Bukan maksud saya kata dia pembohong sebab dia tak tahu pasal Ultraman. Hakikatnya, video dan yang di viral tu berapa minit ya? Eh? Seminit 45 saat. Am boleh faham the whole thing ke? Tak boleh faham the whole thing. Dan saya berani katakan orang yang boleh faham ceramah dan kuliah yang diviralkan itu hanya kalau dia ada 30 malam tu di Masjid Binjai. Bayang lepas kalau malam tu ada 40, 40 orang tu saja yang faham. Kalau ada 50, 50 orang tu saja yang faham. Baki lagi di luar tersebut sama ada orang Pulau Pinang Orang di luar Pulau Pinang memang tak akan faham sampai bila-bila. Sebab apa saya kata demikian? Sebab isu yang sebenar, bila kita cari video yang penuh pun bertajuk, membongkar syiah, video tu start minit ke bawah. Video tu ada mukaddimah ke tak tengok? Video tu tak ada mukaddimah. Banding dan relate lah dengan video-video yang lain. Semua ada mukaddimah dan pembuka bicara. Tapi satu-satunya video yang tak ada mukaddimah, isu membongkar syiah. Buka-buka terus angkat tangan, atromen dah. Logik ke tak mukaddimah? Saya hari ni, Assalamualaikum tak ada, mari cerita atromen. Tak logik. Hakikat yang betul ialah di sana, tuan dia ada. Walaupun malam tu, Orang lain yang buat kerja. Malam tu memang bermula daripada minit pertama rakaman, juru rakam bagi pihak AKS Abu Khadijah Studio ada. Yang jadi permasalahan dan isu, dia lupa nak tekan button on bila kuliah bermula. Dia teringat bila? Minit ke-30 tu baru dia perasan bahawa button on pada kamera tak ditekan. Jadi Allah, minit 30 dah Butan on tak tekan Pak tekan masa tu Masa tu lah keluar cerita Itulah isu yang sebenar Jadi, lepas tu darah hak penuh tu Ambil seminit 45 Semata-mata seolah-olah Nak mengaitkan isu saya nak kata Atromen tu syiah Syiah tu atromen Lagu tu ke hak saya nak kata Sebagai orang yang punya Akal yang sihat Logik ke tak Ultraman tu berakidah syiah? Ultraman tu orang ke animasi? Animasi syiah ni akidah orang yang hidup. Isu sebenar macam ni. Malam tu, 
Memanglah kuliah rutin Di masjid, di binjai, bayan lepas, pulau pinang Tajuk yang ditaklif malam tu Membongkar isu syiah Kita pun teruja lah Nak bercerita, nak bercakap dengan jemaah Tentang isu syiah Jadi bermulalah kuliah pada milik pertama Sampai minit ke-30 Tanpa dirah tanpa dirakam tu sebab saya kata tadi hanya yang faham orang yang kalau malam tu ada 30 30 tu je hak 1 hingga 30 tu lah kalau ada 40 orang 40 orang tu je yang hak faham dan tahu minit pertama sampai minit 30 hak tu lah yang orang terlepas jadi silap faham tentang video yang diviralkan baik cerita dia macam ni bila satu-satu kuliah sama macam saya bentangkan di mana-mana pun Saya akan cerita pasal muqad, muqaddimah Kalau ada satu tato isu, satu kumpulan, satu firqah Saya biasa akan bawa pandangan-pandangan ulama mengenai perkara tersebut atau perkara yang dibincangkan Ulama ni kata apa pasal syiah Ulama ni kata apa pasal syiah Pasal apa ulama ni kata sesat Pasal apa ulama ni kata tak sesat Pasal apa ulama ni kata masih dalam lingkungan Islam Pasal apa ulama ni kata dah terkeluar dalam lingkungan Islam Dan dalil masing-masing Bila dah habis benda tu Baru kita bercerita tentang firqah-firqah yang wujud dalam aliran syiah Dan sebelum tu barulah nak bermula firqah yang pertama Yang paling besar dalam firqah ataupun sekte syiah Ialah syiah Imam dua Imam dua belas Saya pun duk hurai lah Imam dua belas ni dia ada tiga nama Walaupun tiga nama merujuk kepada satu grup, satu kumpulan, satu firqah yang sama Kadang-kadang nama dia syiah imami Imamiyah Sebab dia meyakini imamiyah termasuk dalam perkara akidah dan rukun agama Kadang-kadang ada nama kedua dipanggil syiah rafi Rafidah kerana dia menolak kepimpinan uh, kepimpinan Abu Bakar dan menolak kepimpinan kepimpinan Umar dan menolak kepimpinan Us, Osman sebab tu dia namakan Rafidah dan dia juga dinamakan Syiah Imam 2 Imam 12 Kenapa dinamakan 12 kerana mereka mempercayai keturunan imam-imam daripada Rasulullah ni mak maksum Ha, lepas tu sambungan dia lepas tu banyaklah kan anda boleh dengar syiah-syiah yang lain bila sebut pasal syiah 12 barulah saya nak kait dengan kisah Ultraman tujuan sebenar niat saya tak ada sikit pun nak kaitkan akidah syiah Imam 12 dengan Ultraman dan nak kaitkan isu Ultraman dengan akidah Imam 12 lebih jauh lagi tak ada niat nak kaitkan Iran dengan Jepun dan tak ada lah niat nak kaitkan Jepun dengan Iran. Pointed utama malam tersebut hanya nak sebut tentang isu angka bilangan dan jum jumlah nombor 12 tu poin saya yang sebenar. Tadi cerita Imamiyah, cerita Rafidah, cerita Syiah Imam 12 Angka 12 tu pointer Bilangan 12 Kenapa perlu kait dengan isu Ultraman Sikit saja Macam ni Bila kita sebut tentang Ultraman Dia ada syarikat penerbitan dia Nama dia Suburaya Product Production Suburaya Production Suburaya Production ni ditubuhkan 1963 di Hachi Maniyama, Setagaya, Tokyo, Jepun Jadi bila 63 dia ditubuhkan Mesti ada penaung-penaung dia Yang kita panggil the key people Siapa founder dia? Eji Suburaya Tadi nama Suburaya Production tu Ambil nama dia lah Eji Suburaya Siapa presiden dia? Seniyuki Morishima Siapa vice presiden dia? Ada dua satu Sinichi Oka Yang kedua Junior Okabe Jadi orang yang paling lengkap Di belakang tu yang menaikkan nama Suburaya Production Ada seorang individu yang nama Hiroshi Yamasaki Hiroshi Yamasaki Bagaimana nama ni boleh keluar? Pada tahun 1983 Saya darjah satu masa tu 
ada seorang kawan bagi satu majalah pada saya saya masih ingat lagi majalah tu bernama The Legend of Ultraman budak je satu, biasa The Legend of Ultraman jadi buku tersebut terbitan 1983 bermuka surat antara 33 hingga 34 muka surat dalam muka surat 7, 8, 9, 10 empat muka surat dalam tu dia ada pembentangan dalam bentuk tulisan sesi temu ramah hak temu ramah betul dalam bentuk layar perak temu ramah betul dalam bentuk video kan di video kan mungkin berlaku cuma dia ambil adaptasi dalam bentuk tulisan cerita benda tu, hurai benda tu dalam empat muka surat tadi 7, 8, 9, 10 bendanya temu ramah antara seorang wartawan dengan Hiroshi Yamasaki antara orang kuat tunjang belakang di sebalik Suburaya Production dia pun cerita macam mana asai usul terdetik nak buat superhero yang nama Ultraman kita baca buku ni dia kata aku tinggal di bandar Tokyo Yamasaki kata kebetulan kawasan perumahan tempat aku tinggal tu ada jiran aku seorang berbangsa Iran dia ni sedang belajar di Tokyo universiti mana tak disebutkan dalam bidang mechanical engineering Jepun ni belajar kebetulan jadi jiran dia dan Jepun ni sebut nama lelaki tersebut Taufik Ridha orang Iran kan dan dia berfahaman akidah syiah 12 dan kita tahu sejak CEO sampai Hiroshi Yamasaki semuanya adalah penganut agama Kristian yang te tegar. Kristian yang tegar selalu sinonim dengan benda yang kita sebut tadi, 12 apostol ataupun Al-Hawa Riyun. Petang-petang kalau ada masa jiran mereka duk bersembang, mereka duk bercakap Kawan ni cerita Kristian, cerita 12 Hawariun, cerita Kristian, 12 sahabat Nabi, cerita Kristian, cerita 12 dia. Kawan tu pun kebetulan, eh, angka 12 juga. Mungkinlah. Dia cerita pasal akidah dia, sebut pasal imam-imam dia. Tu je yang saya nak kait sebenar, isu jumlah bilangan dan angka berapa? 12 yang duk kait atromen jadi syiah tu pasal apa? Faham tak? Tu hak sebenarnya. Isu 12. Jadi contoh kalau kita ada perasaan tu, oh aku duk cerita pula ni 12. Eh terfikirlah nak buat satu watak ha. Bila dia terfikir nak buat satu watak, dia pergi jumpa screenwriter AG Suburaya. Siapa screenwriter dia? Dua orang. Masahiro Yamada dengan Mamori Sasaki. Pi jumpa dua orang ni rancang nak buat apa bentuk superhero yang kita nak bawa kepada founder AG Suburaya diterima. Terhasillah Sebenarnya sebelum Ultraman Hayata dah keluar Ultraman Q awal Ultraman Q 2 Januari 1966 sampai 2 Julai 1966 6 bulan siri Ultraman Q Tapi kurang sambutan Akhirnya diubah ha, Ini dah nak masuk Tadi duk fikir 12-12-12 orang tu Maka Ultraman Hayata pun bermula bila? 17 Julai 1966 sampai 39 siri berakhir 9 April 1967 Saya pun tak beranak lagi Jadi watak utama Hayata kan? Siapa ingat? Kapten dia Toshio Muramatsuda Dia Shin Hayata Pasukan dia SSP Science Special Search Party masa tu dan ni macam-macam dash lah mat lah macam-macam jadi waktu tu raksasa bila 39 episod raksasa pun kena ada 39 jugalah raksasa Adoras raksasa Antla raksasa Baltan raksasa Bulton raksasa Badima raksasa Banula raksasa Guji Makara last kali Zaragas campur Zeton ha, Zeton tu baru Hayata kalah Marilah Ultraman Zofi selamatkan dia. <laughs> nak alang-alang nak Ultraman sangat. 
Hak yang terakhir itu kuat dah tu. Zaragas tu. Zaragas sebelum Zaitun. Zaragas pun hampir-hampir kalah Otromen Hayata. Zaragas bukan Paragas. Paragas tu enam jahanam. <laughs> Ingat tak? Enam jahanam. Mumbala, Jaginda, Sujama, Katipang, Paragas, Karambit kan? Enam jahanam. <laughs> tu Paragas. Ni Zaragas. Zaitun ni. Ha, ni dia yang dia kalah. Ha, ni dia panggil Atromen zaman Showa. Zaman klasik. Bila zaman klasik ada berapa kala? Dua saja zaman klasik. Merah dengan? Merah dengan warna perak tu kan? Ha, keluarlah enam orang tu dia buat wira dia. Ultraman Hayata. Ultraman Zofi. Ultraman Seven. Ultraman Jack. Ultraman Ace. Ultraman Ta. Ultraman Taro Sebenarnya ni lah Base dia Banyak lagi yang keluar sebelum zaman Ultraman zaman Haise Ultraman 80 ada di sini Ultraman Nyan ada di sini Ultraman Jonias ada di sini Ultraman Chuck Bad Scott ada di sini Ultraman Z ada di sini Tapi dia nak buat keluar pula Satnam orang lagi zaman Haise Zaman Haise ni sebab raksasa dah hybrid Raksasa hybrid kan Lagi hebat lah Jadi Ultraman pun perlu power lebih Jadi dia tambah lagi satu ka Color Jadi warna merah, biru dan Perak tu Keluarlah Ultraman 3 Ultraman Gaia Ultraman Dyna Ultraman Mac Ultraman Nexus Ultraman Mebius Kemudian Ultraman The, Gal The Battle Galaxy tu Keluarlah Belial dengan Ultraman Zero tak? Dan saya menterjemahkan Nama-nama tu yang anda dengar tu Contoh kita kata Mebius diistilahkan sebagai Imam Mahdi Zero sebagai Nabi Isa Belia sebagai Dajjal Bukan maksud kita hak betul-betul hakiki Adakah Atromen ni nanti Dajjal? Adakah Nabi Isa tu Atromen? Tak Ni bentuk subliminal subliminal message Dalam bentuk kronologi Kena faham? Bila kita tengok cerita ni contoh Belia Belia ni jahat dia cuba pi ambil plasma plug dia nak matikan the land of light tu kan akhirnya dia dikalahkan oleh ultra father ultra father ikat dia dirantai bubuh dalam gua faham tak agak-agak kita nampak biasa tapi sebab dia kristian segar kita tahu dia akan pi ke mana juga sama macam kita penjahat ni yang nama belia ni kena ikat dekat ultra father kena rantai letak dalam gua seorang-seorang Tu dia panggil subliminal message walaupun tu hanya pandangan dan pendapat agak-agak kalau anda sendirilah lagu tu nak kata apa tu kalau kita nak relate dengan akhir zaman nak kata siapa tu duduk dalam gua kena rantai ha? anda pun akan sebut saya tak perlu sebut benda tu lepas tu bila dia keluar dia menghidupkan balik raksasa-raksasa hak terpendam di sebalik benteng-benteng agak-agak siapa tu ya ya maju maju anda sendiri yang sebut. Lepas tu hero hak mari hak bunuh Dajjal, hak bunuh Belia siapa? Ah, Termen Zero. Hak lain try dah. Try tak kalah, try kalah sebab semua duk planet M78. Hakikatnya Zero dijaga oleh Ultraman Leo dengan Ultraman Astra di planet L77. Lain. <laughs> ha. Nak cerita Termen sangat. Tapi saya akui, saya macam kita kata terlepas cakaplah. Last sekali bila teruja nak masuk perbahasan balik, ulang balik eh, saya tersebut, maka keluarlah 12 Ultraman Shi. Shi ah, ha, sebenarnya hak saya nak cakap betul di sini pembetulan keluarlah 12 jenis Ultraman. Hak Shi ah tu memang terkeluar tapi sebetul tu bukan maksud tu tersilap. Jadi takut orang faham Ultraman tu Shi ah, Shi ah tu Ultraman. Ha ni diakui sendiri. Sebab kita teruja nak masuk perbahasan firqah syiah seterusnya dah tu. Jadi sebab hak tu lah mungkin orang fikir kita nak mengaitkan. Cuba buka hati. Logik dah ada orang hak hidup dengan akidah nak kaitkan dengan animasi. Sekarang faham tak malam ni? Jelas tak? Jelas. Tapi kalau hal ini bagi orang di luar sana yang dia rasa masih perlu diperbesarkan kalau anda rasa ada ketenangan, kebahagiaan 
anda on lah nak memperbesarkan ke nak viral lagi silakan tapi bagi orang yang ada perasaan ustaz sebelum ni saya tak faham ustaz terang jelas dah sebelum ni saya tak tahu ustaz terang jelas dah stop hatu dua-dua saya tak boleh halang orang nak makin memperbesarkan pun saya tak boleh halang orang nak stop dia faham pun saya tak boleh halang tetapi kalau di luar sana ada niat cuba menjatuhkan saya moga-moga Allah jaga hati saya agar tidak berbuat benda yang sama tidak cuba menjatuhkan anda kalau di luar sana ada orang cuba menghina saya dengan isu ni kalau boleh Allah jaga hati saya agar saya tidak sampai menghina di luar sana kalau ada orang nak memburuk-burukkan saya dengan isu ni kalau boleh minta Allah jaga hati saya jangan sampai saya memburuk-burukkan anda semua Baki lagi apa yang kita minta ialah semua dihidayahkan Allah dengan jalan yang selah, selamat dan sejahtera. Hakikatnya tu je isu yang sebenar point saya ialah tentang isu angka jumlah dan bilangan 12 tu. Dan berani saya sebutkan kalau tak ada taufik ridha pun dalam cerita ni Hiroshi yang Masaki tetap akan buat Ultraman 12. Cuma sebab kita cerita pasal akidah apa tu? Akidah iman 12. Kebetulan kawan tu pun akidah merah. Tu saja saya nak kaitkan. Bukan nak kata Atraman tu. Syiah-syiah tu Atraman. Uh, Jepun tu Iran-Iran tu Jepun jauh sekali. Maksudnya anda tersasar, anda tersilap. Cuma pembetulan hak betulnya hak terlepas tu keluar 12 tadi. Saya perbetulkan tu dah. Hak sebenar keluar 12 orang Atraman sebab teruja nak masuk perbahasan firqah seterusnya. Boleh faham setakat ni ya? Harap yang di sini Lebih memahami yang di luar Sebab kita berdepan Kalau ada kemuskilan Lepas ni kita boleh tanya terus Tapi sebelum tu kena makan dululah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma innaka ta'lam anna hazihi al-quluba qad ishtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik watawahadat ala da'watik wata'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika allazhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaydil imanibik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahu Akbar